இவனே பாக்குற மாதிரி இருக்குது எவ்வாறு தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிராத விளக்கு மற்றொரு விளக்கினை ஏற்றி வைக்காதோ அதுபோன்று தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டிராத ஆசிரியர் உண்மையிலேயே யாவருக்கும் எதையும் கற்பிக்க இயலாது என்கின்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் வைர வரிகளோடு இன்றைய வலையரங்கு ஆரம்பிக்கிறது அனைவருக்கும் மதஸ் வணக்கம் இது ஞாயிறு காலை பதினோரு மணி மதஸ் நேரம் மதஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் தாக்கத்தான் டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் எம் எம் எஸ் டாக்ஸ் போஸ்ட் கொரோனா என்ற தொடர் வலையரங்குக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்று வலையரங்கு எண் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு இன்று பேச நம்மோடு இசைந்து இணைந்திருக்கும் ஆளுமை முனைவர் எஸ் கந்தசாமி அவர்கள் இணை பேராசிரியர் கட்டிடவியல் துறை வேல்டெக் ரங்கராஜன் டாக்டர் சகுந்தலா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு கல்வி நிறுவனம் ஆவடி சென்னை இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஒரு சிறந்த ஆசிரியரின் தனித்திறன்கள் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் இந்த அரங்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அரங்கு கலந்துரையாடலுக்கும் கருத்துறைக்கும் ஒரு ஏற்ற வலையரங்கு நிதானமான ஒரு வலையரங்கு எல்லாரும் ஒரு பகிர்வதற்கான ஒரு வலையரங்கு இந்த வலையரங்க ஒரு புரிதல் வலையரங்கா மாத்தணும் ஒரு ஆசையில இந்த தலைப்பு தைரியமா போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆசிரியர் நிறைந்துள்ள அரங்கில் ஆசிரியர் நிறைந்துள்ள ஒரு உலக வெளியில ஏன்னா ஆசிரியர் வந்து ஒரு படிப்பை படிச்சா மட்டும் ஆசிரியர் கிடையாது அம்மா எதுவும் படிக்கலாம் கூட நமக்கு சிறந்த ஆசிரியர் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த நோக்கில தனித்துவங்கள் மிக்க ஆசிரியர் ப்ரொபஷனலிஸ்ட்ல இருக்கிற ஆசிரியர்களை பத்தி ஒரு பட்டியலிட்டு இது வரைக்கும் நான் தகுதியான ஒரு ஆசிரியரா இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு மேம்பாடு செய்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்ற நோக்குலையும் சரி ஏன்னே நான் அப்படிதான் இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களை ஒரு பேட் பண்றதுக்கான ஒரு வலையரங்கு ஒரு புரிதலான ஒரு வலையரங்கு நிதானமாக இந்த வலையரங்குல நான் அழைத்து செல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இந்த தலைப்பில் துணிச்சலாக ஏற்றுக்கொண்ட முனைவர் கந்தசாமி அவர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா ஒரு தலைப்பு எடுத்துட்டு அந்த தலைப்பு சார்ந்த தகவலை திரட்டி பேசுறது ஒரு விதம் இருக்கு நான் பேசுற இடத்துல எல்லாமே எனக்கு பிரச்சனை வரும் இதை சில பேர் லிசன் பண்ணுவாங்களா லிசன் பண்ண மாட்டாங்களா அது கவனிச்சதை ஏத்துக்குவாங்களா ஏத்துக்க மாட்டாங்களான்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு முக்கியமான தலைப்பு ஆனா இதை தர்க்கத்துக்கு உட்படுத்தக்கூடிய தலைப்பு புரிதல் இல்லாதவங்க மட்டுமே எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவில்லை என்றால் அதை நான் மறுப்பேன் இல்லைன்னா விளக்குவேன் அந்த இடத்தை விட்டே நான் போயிடுவேன் அப்படி இல்லாமே போகாம நிறைய மாற்றங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் சமுதாய மாற்றங்களும் சரி தொழில்நுட்ப மாற்றங்களும் சரி நம்ம நிலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம நிலையான கல்வியை நம்ம தலைமுறைக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு முக்கிய கட்டத்தில் இருக்கும் எதிர்கால தலைமுறைக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் ஒரு நிலையான கற்றலை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய சூழல் இருக்கும் அதில் ஆசிரியரின் பங்கு மிக பெரியது பொதுவாக ஞாயிறு வலையரங்கு ஒரு சிந்தனை வலையரங்காக இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைய ஞாயிறு சிந்தனை இன்றைய உரையாளர் முனைவர் எஸ் கந்தசாமி அவர்கள் அனுமதியோடு இது வரைக்கும் ஞாயிறு சிந்தனையில ஏதோ ஒரு சிந்தனை சொல்லுவேன் தகவல்களா சொல்லிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்கு ஒரு புது முயற்சி ஒரு ஆசிரியர்கள் நிறைந்த கூட்டத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு புறநானூற்று பாடலையே ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான ஒரு பாடலையே இந்த இக்கட்டான சூழலில் ஆசிரியரின் நிலையை விளக்கும் ஆசிரியர்களின் இலக்கை கொடுக்கும் ஒரு புறநானூற்று பாடலை ஒரு இந்திய நாய சிந்தனையாக நான் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவியல் திணையில் இருந்து ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் எழுதிய புறநானூற்று பாடல் உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே பிறப்பு ஓர் அண்ண உடன் வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் பிறப்பு ஓர் அண்ண உடன் வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருக எண்ணாது அவருள் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெரிந்த நற்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண்படுமே வேற்றுமை தெரிந்த நற்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண்படுமே ஒரு முக்கியமான பாடல் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர்களை விளக்கம் சொல்லும் போது ஆசிரியருக்கு துன்பம் நேரும் போது உதவ வேண்டும் புறநானூற்று பாடல்ல சங்க இலக்கியத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஆசிரியருக்கு துன்பம் நேரும் போது அவருக்கு உதவ வேண்டும் அவருக்கு நிறைந்த செல்வம் கொடுக்க வேண்டும் எந்த ஒரு ஆசானும் வறுமையில் இருக்கவே கூடாது அவருக்கு நிறைந்த செல்வம் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அவரை பின்பற்றி நடப்பதற்கு தயங்க கூடாது நம்ம அம்மாவை டவுட் பண்ணக்கூடாது அப்பாவை டவுட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கடவுளை கூட டவுட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஆசானை என்ன பண்ணக்கூடாது டவுட் பண்ணக்கூடாது அவர் வழியில் அப்படியே நடக்க வேண்டும் 
இப்படி கற்கும் கல்வியே முறையான கல்வியாகும் இதுதான் பெரிதும் நன்மை பயக்கும் ஏன் என்றால் தன் வயிற்றில் பிறந்த உடன் பிறப்பு கொண்ட பலரில் சிறப்புற பெற்றிருக்கும் ஒரு ஒருவரிடமே தாயின் அன்பும் மனமும் செல்கிறது ஒரே குடியில் பிறந்தவரில் மூத்தவனை வருக என அழைக்காமல் அவர்களில் அறிவுடையவனுக்கே அரசாட்சியும் கொடுக்கும் சூழ்நிலையும் இருந்திருக்கிறது பிறப்பில் நான்கு பிரிவுகள் உண்டு அவற்றில் கீழ்குளத்தில் பிறந்தவராக கருதப்படும் ஒருவன் கற்றால் மேற்குடியில் பிறந்தவனாக கருதப்படுவனே இவருடன் அருமையாக இருப்பான் அப்போ கற்றல் சிறப்பு கற்றல் வேணும் இந்த கற்றல் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுதுன்னு அந்த காலத்திலே ஒரு புறநானூற்று பாடல்ல ஆரிய படைக்கடந்த நெடுஞ்செழியன் பாடியிருக்கிறாரு இந்த ஒரு செய்தியோடு இன்றைய வளையரங்கை நான் சொல்றேன் ஒரு சிறந்த ஆசிரியரின் தனித்திறன்கள் அறையில் ஆடித்தான் அம்பலத்தில் ஆட வேண்டும் இல்ல ஆனா எந்த டீச்சரும் பண்றது இல்ல ரிகர்சல் என்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா காணாம போயிட்டு இந்த பாடம் நான் பாஞ்சு வயசுமா எடுத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் புத்தகமே எனக்கு மனப்பாடம் அப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உயிருள்ள பொருளை வைத்துக் கொண்டு உயிரற்ற நிலையில் நடத்துற மாதிரி சில ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாடம் தெரியும் அதுல யாரும் மறுக்க கிடையாது எல்லாமே தெரியும் ஆனா உயிரற்ற பொருளை நடப்பதற்கு உயிரற்ற பாணியில தொடர்ந்து அந்த ரிகர்சல் இல்லாததால அந்த அறையில் ஆடி பார்க்காதால் அம்பலத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே பேட்டர்ல இருக்கும் யாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணாது புதுசா வரவங்களுக்கு புதுசா தெரியும் அதுக்கப்புறம் பழகப்படும் இவரை அவரு மத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நடத்த வேண்டிய சூழல் இருக்கும் இந்த தலைப்பை எடுத்திருக்கான நோக்கம் நான் என்ன கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் சார் நான் குவாலிஃபைடு டீச்சர் அந்த குவாலிஃபைடு டீச்சரால் தான் நீங்க வச்சிருக்காங்க என் மாணவர்கள் கேட்டு பாருங்க எங்க மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டு பாருங்க எங்க பள்ளியில் கேட்டு பாருங்க என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் கேள்வி வரும் பொழுது இது உங்களுக்குமான தலை வலையரங்கு தான் சார் நான் டீச்சருக்கான தகுதி எல்லாம் பெற்றிருக்கிறேன் ஆனா டீச்சருக்கான ஆட்ரிபியூட்ஸ் எனக்கு தெரியுது ஆனா என்னால பயன்படுத்த முடியல நிறைய சவால் இருக்கு கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயுமே சவால்கள் இருக்கு உங்களுக்கான வலையரங்கு தான் இப்போ பிஏ ஒரு பிஎஸ் இளங்கலை பட்டம் முடிச்ச ஒருத்தர் பிஎட் முடிச்ச ஒருத்தர் தகுதியானவர் ஆயிடுறார் அவரு ஒரு ஆசிரியருக்கான தகுதியை பெற்றிருக்கிறார் ஆனா ஒரு தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஓகே உங்கள்கிட்ட டிகிரி இருக்கு பிஎஸ்சி பிஎட் முடிச்சிருக்கீங்க பிஏ பிஎட் முடிச்சிருக்கீங்க எந்த நிறுவனம் எடுத்துக்கல ஏன் அரசாங்கமே எடுத்துக்கிறது இல்ல அரசாங்கம் தான் குறிப்பா போயிட்டு சீட் எட்டு டி எட்டுன்னு வச்சு அப்போ அதுக்குள்ள தகுதியை தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன பண்றாங்க திறன் சார்ந்த விஷயங்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டும் எதிர்பார்க்கிறது அப்போ ரெக்குயர்மெண்ட்ல பிரச்சனை கிடையாது ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாரும் மீட் பண்ணிடும் ரெக்குயர்மெண்ட்டை தாண்டி குவாலிஃபைடு டீச்சரை தாண்டி குவாலிட்டி டீச்சருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் தயாராகிட்டு இருக்கோமா ஏன்னா உலகத்துல ஏன்னா அந்த எல்லா ப்ரொஃபஷனை விட நோபல் ப்ரொஃபஷன் டீச்சர் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நோபல் ப்ரொஃபஷன் என்னது அப்படின்னா மருத்துவர் சொல்றாங்க மருத்துவங்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நான் உங்களால காப்பாற்றப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றத விட ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட சொல்ற மாணவர்கள் தான் அதிகம் அப்போ கிரௌடு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே நோபல் ப்ரொஃபஷன் இருந்தா கூட நோயாளி எல்லாரும் போயிட்டு என்ன பண்றது இல்ல நான் உங்களால போயிடுச்சு உங்களால போயிடுச்சுன்னு சொல்றவங்க கம்மி ஆனா ஒரு ஆசிரியரிடம் உங்களால நான் போயிடுச்சேன் சார் அப்படின்னு சொல்ற விஷயங்கள் அந்த நோபல் ப்ரொஃபஷனலே மருத்துவத்தை விட டீச்சர் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா மருத்துவரை உருவாக்குவதாலும் நிறைய பயனாளிகள் ஆசிரியரிடம் இருப்பதாலும் நோபல் ப்ரொஃபஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆசிரியர் தான் உலகத்துல ரெண்டே ரெண்டு அறைகள் தான் புனிதமானது ஒன்னின் தாயின் கருவறை அங்க என்ன பெருக்கணும் உயிரை பெருக்கிறோம் ரெண்டாவது ஆசிரியரின் வகுப்பறை அங்கே அறிவை பெருக்கிறோம் இது ரெண்டு தான் நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சு என்ன பண்ண போது லீட் பண்ண போகுது எனக்கு முனைவர் ஈமு ராஜனையா இல்ல அவர் எப்பயுமே அங்கே சொல்லிட்டே இருப்பார் திரும்ப திரும்ப ரீகால் பண்ணிட்டே இருப்பார் இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு வேலையாக ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்ல டெல்லியில ஒரு 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 முடிவு எடுக்க கூட்டத்துல அவர் இருக்கிறாரு ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் எப்பவுமே சார் அவர் சொல்ற ஸ்லாங் சார் டைம் டேபிள் நிக்கிற வாத்தியார் டைம் டேபிள் நிக்கிற வாத்தியார அடுத்த நாளே பசங்க மறந்துருவாங்க பேரண்ட் மறந்துருவாங்க பள்ளி மறந்துடும் டைம் டேபிள் தாண்டி அது லெஸ்டர் டைம்ல இந்த மாணவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த நிறுவனத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு பண்ற வாதியார் தான் சார் குருநிலைக்கு போறாரு ஆசிரியர்ல இருந்து குருநிலைக்கு போறாரு அதனால டைம் டேபிள் வாதியார் நீங்க எடுக்காதீங்க டைம் டேபிள் வாதியர் இருந்து உலகத்துக்கு வேணாம் டைம் டேபிள் வாதியார் ஒரு மனுஷனா இருந்து சம்பளத்துக்கு வேலை செஞ்சு திடீர்னு காலப்போக்குல எல்லாமே மறந்துடுவாங்க அதனால டைம் டேபிளை தாண்டி இந்த நேரத்துல மாணவர்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் நிறுவனத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் நமக்கு நாம என்ன பண்ணலாம் இந்த நோக்கில் போறவங்க தான் ஆசிரியர் ஸ்தானத்தில இருந்து குரு ஸ்தானத்துக்கு போவாங்க உங்க பள்ளியிலும் சரி உலகம் இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே ஆசிரியர்கள் குருவாக மாற வேண்டும் அதனுடைய எண்ணம் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிற உலகம் நம்ம எதிர்கால எவ்வளவு சவால்கள் இருந்தாலும் அது ம
குற்றத்தை மட்டும் பார்த்து கிளப்புறமே தவிர அவருடைய நிறைகளை கண்டுபிடிச்சு வளர்க்கிற ஒரு ஆசிரியர் இல்லை ஆசிரியர் என்றாலே மாசு அகற்றுபவர் பையனுடைய குறைகளை எல்லாம் அகற்றிட்டு அவருடைய நிறைகளை கண்டுபிடிச்சு வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற நோக்கில தான் இந்த வலையரங்கு அது மாதிரியான ஒரு திறன் சார்ந்த ஆசிரியர்களை எல்லாரும் கேட்பாங்க நாங்க டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சீட் எட்டு கூட பாஸ் ஆயிட்டோம் டெட்டு கூட பாஸ் ஆயிட்டோம் அரசாங்க ஆசிரியரா இருக்கும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படி எல்லாம் இருந்தா உங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு நிஷ்டா நினைக்கிறாங்க எதுக்கு என்சிஇடி நினைக்கிறாங்க எதுக்கு ஆசிரியர் புத்தாக்கு போகிறாங்க எதுக்கு மேம்பாட்டு வயசு இருக்காங்க எதுக்கு கருத்தரங்கு நடக்கு எதுக்கு பயில நடக்கு எதுக்கு இது மாதிரியான வலையரங்கு நடக்கு அப்போ நாம என்ன பண்ணோம் எவன் ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன ரவீந்திரநாத் தாக்கூர் அவர்கள் எந்த ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்குது அதுதான் மற்ற விளக்க என்ன பண்ண முடியும் ஏற்ற முடியும் ஆசிரியர்களும் ஒரு மாணவனாக ஒரு டியூட்டராக ஒரு லெக்சராக ஒரு டீச்சராக ஒரு ட்ரெயினராக ஒரு நெகோசியேட்டராக ஒரு பெசிலிடேட்டராக ஏன்னா இப்ப எவ்வளவு பேர் பாருங்களா ஆசிரியர்கள் மட்டும் இருக்கு இல்லையா எல்லாமுமாக மாணவர்களுக்கு ஒரு வகுப்பறையிலும் வகுப்பு சார்ந்த இடத்திலும் உங்கள் பயணம் தொடர வேண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு நிலையான ஒரு வாழ்க்கை எதிர்காலத்தை ஆளக்கூடிய அளவில் மாணவர்கள் உருவாக்கும் என்ற செய்தியோடு ஐயா அவர்களை இன்றைய வலையரங்கிற்கு பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் ஏன் இவ்வளவு தூரம் போறேன் அப்படின்னா இந்த ஆசிரியர்களுக்கு தான் எப்பயுமே என்ன பண்ண கவனக்குறைவு கம்மியா இருக்கும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன பேசிட போறார் பாப்போம் என்ன சொல்ல போறாரு கிளாஸ்க்கு ஒழுங்கா வாங்க ஒழுங்கா பாட எடுங்க ஒழுங்கா இருங்க அசைன்மெண்ட்ல ஒழுங்கா சப்மிட் பண்ணுங்க லெசன் பிளான் எழுதுங்க ஒர்க் டன் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் பொறுப்பா இருங்க ஏதாவது வேலை கொடுத்தா பண்ணுங்க இதானே டீச்சர் ப்ராஃபிட் தானே சொல்ல போறாரு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்களும் ஆசிரியராக இருந்தாலும் முழுமையான மாணவராக உங்க பக்கெட்ட எம்டி பண்ணிட்டு அழகா உட்காருங்க உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயமா இருந்தா கூட ஒரு புதிய புரிதலோடு கேட்க தயாராகுங்க இது இன்னைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்கள் மட்டும் கிடையாது எதிர்கால ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கும் ஆசிரியர் இப்ப ஆசிரியர்ன்றது எனக்கு ஒரு பேர் தான் இருக்கு ஆனா என் ஆசிரியர் என் அண்ணா ஆசிரியர் என் கூட இருக்கலாம் ஆசிரியர் என் நண்பர்கள் எல்லாம் ஆசிரியர் ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த மனிதர்களையும் தாண்டி ஒவ்வொரு உயிரினமும் அது உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி உயிருள்ள பொருளாகவும் ஒவ்வொரு பொருளும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது கத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதை கத்துக்க நாம தயாராகணும் அது எப்படி திறன் சார்ந்த ஆசிரியர்கள் தான் யாரு அவரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறாரு சொல்ல போறாரு ஐயா அவர்களை முறையாக வரவேற்க பள்ளியின் கணின ஆசிரியை மேகலாவர்களை என்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மத சணக்கம் முனைவர் சே கந்தசாமி அவர்கள் தமது உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி கல்வியை முறையே விவேகானந்தா அரசு மேல்நிலை பள்ளி மற்றும் அரசு தொழில்நுட்ப மேல்நிலை பள்ளியில் பெற்றார் பின் புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரியில் முறையே இளங்கலை பொறியியல் பட்டம் முதுகலை பொறியியல் பட்டம் மற்றும் முனைவர் பட்டத்தை கட்டிடவியல் துறையில் பெற்றார் புதுச்சேரி லாமியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நிறுவனத்தில் தள பொறியாளராக தன் பணியை ஆரம்பித்த இவர் உதவி பேராசிரியர் இணை பேராசிரியர் பேராசிரியர் ஆய்வாளர் துணைத் தலைவர் என பல பணி நிலைகளில் புதுச்சேரி ஆச்சாரிய பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஹைதராபாத் கிருஷ்ணா ரெட்டி பொறியியல் கல்லூரியில் பணிபுரிந்த இவர் தற்போது சென்னை வேல்டெக் ரங்கராஜன் டாக்டர் சகுந்தலா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு கல்வி நிறுவனத்தின் கட்டிடவியல் துறையின் இணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் ஐசிஇ ஐஇஐ மற்றும் ஐஎஸ்டிஇ போன்ற தொழில்சார் அமைப்புகளில் உறுப்பினராக உள்ளார் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தமது ஆய்வு கட்டுரைகளை பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய தாளிகைகளிலும் மாநில மாநாடுகளிலும் வெளியிட்டுள்ளார் கட்டிடவியல் சார்ந்த தமது ஐந்து கண்டுபிடிப்புகளுக்காக காப்புரிமை பெற்றுள்ளார் அட்வான்ஸ்டு காங்கிரீட் டெக்னாலஜி மற்றும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் என்ற தலைப்பிலான இரண்டு பொறியியல் பாட நூல்களை இணை ஆசிரியராக வெளியிட்டுள்ளார் தொழில்நுட்ப மாநாடு மற்றும் பயிலரங்குகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தியுள்ளார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க பயிற்சி வகுப்புகள் பயிலரங்குகள் கருத்தரங்குகள் என பல நிகழ்வுகளில் தமது மேலான பங்களிப்பை அளித்துள்ளார் ஆசிரியர் பணி தவிர்த்து நாட்டு நலி பணி திட்டத்தில் தம்மை இணைத்து கொண்டு பல்வேறு செயல்களை செய்த இவர் தலைக்கவச விழிப்புணர்வு பேரணியை நிகழ்த்தினார் பேராசிரியர் ஆய்வாளர் சமூக நோக்கர் என பன்னோக்கில் பயணிக்கும் முனைவர் சே கந்தசாமி அவர்களை வாழ்வில் எல்லா நலமும் வளமும் குன்றாது பெற வாழ்த்தி மதஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் தொடர் வலையரங்கில் பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் வெல்கம் சார் வெல்கம் மேடம் தேங்க்யூ மேடம் நன்றி நன்றிமா நன்றி கந்தசாமி அவர்களுக்கு நன்றி என்னுடைய நண்பர் இவர் நிறைய ஒரு களத்துல நிறைய பணியாற்றி தொடர்ந்து ஒரு பயணிச்சிட்டு இருக்கோம் இவரை நட்பா கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் ஆசிரிய மாணவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் இன்னைக்கு சாட் பாக்ஸ் எல்லாமே பிஸியா வச்சுக்கோங்க 
சாட் பண்ணுங்க அண்டர் நோக்கில வராம ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு மாணவனா இருக்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணுங்க இதுல குழந்தைங்க பெரியவங்க யாரா இருந்தாலும் அவர் ஏதாவது வினாக்கள் கேட்டு இருந்தாருன்னா அந்த சாட் பேக்ஸ முறையா யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இன்ட்ராக்ஷனோட இந்த போகணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இது வந்து என்ன வளங்க இது வரைக்கும் புரிதல் வரையாக நடக்கல இது முதல் புரிதல் வலையரங்காகவே இருக்கட்டும் நன்றி சார் உங்க நேரத்துக்கு நீங்க உங்களுடைய இது தொடரலாம் ஷேர் ஆயிடுச்சு சார் நீங்க புல் வியூ போயிட்டு நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மேலையும் இருக்கும் கேடியும் இருக்கும் வெற்றிகரம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது தலைவர் எந்த ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல நன்மை அடையணும்னு சொல்ற நோக்கத்துல வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிற தலைவர் திருமால கே திருமலைவாசன் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் அதோடு இல்லாம இந்த வெபினார்ல எப்போதும் வார வாரம் ஜாயின் பண்றவங்களுக்கும் இன்னைக்கு புதுசா ஜாயின் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைட்டில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அப்படின்னா யாருனா ஒருத்தர் டிஃபைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடிய முடியாது ஏன்னா இந்த டீச்சர் அப்படின்றது இந்த குவாலிட்டிஸ்ன்றது இந்த ப்ரொஃபஷன் வேர்டுன்றதும் ஒரு ட்ரையாங்கிள நீங்க அனுச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அனுபவத்துல அவர் குவாலிட்டி சொல்லுவார் ஒரு டீச்சர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டீங்கன்னா அவர் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போடுவார் இன்னொருத்தர் கேட்டீங்கன்னா இல்ல இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு லிஸ்ட் போடுவார் அப்ப இது எங்க டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அனுபவத்துல அவரு பார்த்த விதத்துல அவருக்கு கிளாஸ் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வச்சு அவர் வந்து ஒரு லிஸ்ட் போடுறாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் காமனா வச்சு ஒரு கம்பைண்டா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கிறேன் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது இந்த ப்ரெசன்டேஷன் யாரையும் நான் காயப்படுத்தும் நோக்கத்துல நான் செய்யல சும்மா சார் கொடுத்தாங்க நான் சும்மா செய்யறேன் இது எப்படி நீங்க அது நான் எதனா தப்பா பேசினா கூட நீங்க அத கொஞ்சம் பொருட்படுத்தாம என்ன மன்னிச்சிடுங்க சோ இந்த டைட்டில் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இது ஏன் அப்படி நியூ போட்டிருக்குன்னா இது வரைக்கும் நீங்க கூகுள்ல தேர்ந்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் டீச்சருக்கு என்னன்னு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டா ஏதோ கொஞ்சம் லிஸ்ட் வருது அந்த லிஸ்ட் இல்லாம அதுல ஒரு லிஸ்ட் கூட இதுல இல்லாம என்னுடைய அனுபவத்துல என்னுடைய இந்த குறுகிய இந்த கால இந்த டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல நான் இருக்கும் போது நான் என்ன இதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்ப இந்த டீச்சர் அப்ப இந்த ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அப்படின்றத பத்தி தான் அந்த டாக் இருக்குது உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டைட்டில் போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 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 படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த படத்துல வந்து இங்க நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல இவருடைய பேரு இவருக்காக நம்ம இன்னும் நாள நம்ம செலிபிரேட் பண்றோம்ன்றது சாட் பாக்ஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இவருடைய பேரு இவருக்காக நம்ம என்ன எந்த நாளா நம்ம கொண்டாடணும்
yes dikha madam kuduthirukanga yes september 5 இவருக்காக நம்ம என்ன நாளை கொண்டாடுறோம் நாள் மீன்ஸ் டீச்சர்ஸ் டே ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் டே ஆர் டாக்டர்ஸ் டே இப்படி இருக்குது இல்லையா இவருடைய ஞாபகார்த்தமும் நம்ம எந்த நாளை நம்ம கொண்டாடுறோம் எஸ் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிருக்கிறீங்க இவர் பேர் வந்து டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மனிதர் இவருக்காக நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் நீங்க ரெண்டாவது பாக்குற ஒரு ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு மனிதர் இவருடைய பேரு இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் அந்த சாட் பாக்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் ஏன்னா இவர் எல்லாருடைய மனதிலேயே இடம் பிடிச்சிருக்கிறார் இவரை தெரியாத ஒரு மனிதர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கிடையாது இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே அப்படின்ற ஒரு நாளை இவருடைய பிறந்த நாளை நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் நான் மூணாவது ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்கிறேன் இவருடைய பெயர் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு ஜாட் பாக்ஸ்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இவருடைய பெயர் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் சிவிராமன் கிடையாது சிவிராமன் கிடையாது யா டாக்டர் கே திருமலா சார் ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வர் ஐயர் சார் மோக்ஷ குண்ட விஸ்வேஸ்வர் ஐயர் இவருக்காக நம்ம வந்து இன்ஜினியர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் இப்போ நான் அடுத்ததா ஒரு ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இவருடைய பெயர் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷனா வரைக்கும் எனக்கு தெரியுது நாங்க டீச்சர்ஸ் கிடையாது சாரி நாங்க ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா ஒரு விளையாட்டு தான் இவருடைய பெயர் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் சரி நானே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் டீச்சர்ஸ் டே த வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே இன்ஜினியர்ஸ் டே மாதிரி நம்ம டாக்டர்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் இந்த குரூப்ல டாக்டர்ஸ் யாரும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இருந்ததுனால கண்டிப்பா இவரு பேரை உடனே நமக்கு அழகாக டைப் பண்ணி அடிச்சிருப்பாங்க இவர் வந்து டாக்டர் பிதன் சந்திர ராய் இவர் வந்து இவருடைய நாளை வந்து இவருடைய பிறந்த நாளை நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் டேவா கொண்டாடுறோம் அடுத்ததா இந்த லாஸ்ட் ஒரு மனிதர் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் இவருடைய பெயர் இவருக்காக நம்ம எந்த நாளை கொண்டாடுறோம் யா ஜவஹர்லால் நேரு இவருக்காக நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க இவருக்காக நம்ம டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் இருக்காங்க த வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் த மோக்ஷ குண்டம் 
இந்த விஸ்வேஸ்வர் ஆய இவருக்காக நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் டாக்டர் பிதன் சந்திர ராய் இவருக்காக நம்ம டாக்டர்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் ஜவஹர்லால் நேரு இவருக்காக நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் டே செலிபிரேட் பண்றோம் இவங்களுடைய பிறந்த நாளால நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் டே கொண்டாடுறோம் இப்போ இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல சார் இவங்க மட்டும் தான் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இது மாதிரி நிறைய டேஸ் இருக்குது நமக்கு மதர்ஸ் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே லவர்ஸ் டே இப்படி பல லிஸ்ட் போடல நீங்க மண் போட்டு போனீங்கன்னா அது இருக்குது நான் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளா நான் அதை எடுத்திருக்கிறேன் நீங்க உடனே யாருனா அது என்ன கேர்ள்ஸ் இது இருந்தீங்கன்னா யாரும் இது கேர்ள் படம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கோச்சு காட்டிங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதை நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்றேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல சூப்பர் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்றேன் அப்ப நான் சூப்பர் மேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணனா என்ன அர்த்தம் மேன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு சூப்பர் மேன் ஒருத்தர் இருக்காங்க உமன் இருக்காங்க சூப்பர் உமன் இருக்காங்க அப்ப இவங்க எப்போ மேன்ல இருந்து சூப்பர் மேனா மாறினாங்க அப்படின்றத ஒரு கொஸ்டின் அப்ப இவங்களுக்கும் மேனுக்கும் சூப்பர் மேனுக்கு என்ன வித்தியாசம் மேன் ஆர்டினரி லைஃப் வாழ்ந்துரா இருப்பாங்க இவங்க காலத்திலேயே நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம இவங்களுக்கு பர்டிகுலரா இவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு டேவை நம்ம கொண்டாடுறோம் அவங்களுடைய பிறந்த நாள் அப்படின்னு எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு சூப்பர் மேனா இருந்ததுனால மட்டும்தான் மேன்ல இருந்து இவங்க ஒரு சூப்பர் மேனா போயிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ இவர் வந்து டீச்சர்ஸ் டே ஏன் கொண்டாடுறாங்க அவர் வந்து இந்த டீச்சர் துறையில பல விதமான சாதனைகள் அவருடைய பேச்சு பழக்கம் இப்படி பல விதமான அவர் படைப்புகள் இருந்திருக்கு இவரு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்க ஒரு மேடைக்கு ஏறினா அவரு அவர் மாணவர்கள் இழுக்காம ஒருத்தமே இருக்க முடியாது அவருடைய பேச்சு அது மாதிரி வெரி சிம்பிள் சிட்டி அப்படி இருக்கும் அவங்க இந்த மோக்ஷி குண்டம் விஸ்வேஸ்வர ஐயா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நிறைய டேம்ஸ் நிறைய சிவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவர் டிசைன் பண்ணவரா இருக்கிறாரு அப்ப இவங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் சுறையில பல விதமான படைப்புகள் படைச்சிருக்காங்க இவங்க ஜவஹர்லால் நேரு ஒவ்வொரு சில்ட்ரன்ஸ் கூடையும் மிங்கில் ஆகி பேசியிருக்கிறாங்க இழுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்ப இவங்க சாதாரண மனிதனை விட ஒரு சூப்பர் மனிதனா இருந்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் இவங்களை எல்லாரையும் நம்ம வந்து சூப்பர் மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இவங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணு அப்ப மேன் சூப்பர் மேன் உமன் சூப்பர் உமன் லைக் தட் இங்க அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் ப்ரொபோஷனல் டீச்சர் அப்ப டீச்சர்னா யாரு ப்ரொபோஷனல் டீச்சர்னா யாரு நான் எப்படி இவங்களை எல்லாரையும் மேன் சூப்பர் மேன் அப்படின்னு சொன்னனோ அதே மாதிரி டீச்சர்னா யாரு ப்ரொபோஷனல் டீச்சர்னா யாரு அதான் என்னுடைய சுமால் ஒரு டாக் நம்ம கொடுக்க போறோம் இதுக்கு நம்ம டாக் முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி இந்த அஞ்சு பேருக்குள்ளையும் கண்டிப்பா இவங்க நம்ம ஒரு சூப்பர் மேனா அல்லது இவங்களை ரோல் மாடலா நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு இவங்களுக்கு இவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு காமனான ஒரு ஆஹ் ஒரு திறன் இருந்திருக்கும் ஒரு காமனான ஒரு வேடு இருந்திருக்கும் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்க அனுபவத்துல நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த அஞ்சு பேருக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் அதனாலதான் இவங்களை நம்ம வந்து ரோல் மாடலாகவும் ஏத்துக்கிறோம் அதனாலதான் இவங்களை தலைவராகவும் பாக்குறோம் அதனாலதான் இவங்களை நம்ம வந்து இவங்களுடைய பிறந்த நாளை நம்ம வந்து ஒரு டேவா கொண்டாடுறோம் அப்ப நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய அனுபவத்துல இவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருந்தா இவங்க நம்ம ரோல் மாடலா ஏத்திருக்கோன்றத நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல சாட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்க புரிது இல்லை clear no response seri parava illa idu kaamana oru vishayam eduva irundirukalam appdin paathina ivanga anju perukittiyum the honest and reality idu kandippa irundirukku என்ன சார் 
இவங்க ஆஹ் ஜவஹர்லால் நேரா இருக்கலாம் இல்ல அப்துல் கலாம் ஐயா இருக்கலாம் இவங்க எப்படி இருந்திருக்கிறாங்கன்னா வீட்டுல எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரிதான் ஆபீஸ்ல இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரிதான் ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போது இருக்காங்க அதே மாதிரிதான் ஒரு பொது இடத்துல இருந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட எந்த ஒரு போர்வையும் கிடையாது தட் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஒரே மாதிரி தன்மை இந்த குவாலிட்டிஸ் இவங்க கிட்ட இருந்ததுனாலதான் இப்போ நீங்க விஸ்வர் ஆகிய பாத்தீங்கன்னா அவரும் அது மாதிரிதான் எந்த வித நோக்கம் கிடையாது எப்போதும் ஒரே மாதிரி நீங்க ராதாகிருஷ்ணன் சார் பாத்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரிதான் இருந்திருக்கும் இந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த ஹானஸ்ட் அந்த நேர்மையும் அந்த உண்மையும் இருந்ததுனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இவங்களை ஒரு தலைவராகவும் பார்க்கிறோம் இவங்களுக்காக நம்ம ஒரு நாளை கொண்டாடுறோம் இவங்களை நம்ம ரோல் மாடலா பார்க்கணும் நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் சொல்றாரு அப்துல் கலாம் என்னுடைய ரோல் மாடல் அப்படின்றாங்க அப்ப இவங்க கால இவங்க காலத்திலேயே நிறைய மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்க கூட நம்ம சில பேரை மட்டும் ஐடென்டி பண்ணி இவங்க நம்ம ரோல் மாடலா மாத்திரம்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் மற்ற மனிதர்களோட இவங்ககிட்ட இருந்திருக்கு அது வந்து காமனான பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹானஸ்ட் அந்த ரியாலிட்டி இது ரெண்டும் கண்டிப்பா இவங்க கிட்ட இல்லைன்னா இவங்க இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிருக்க முடியாது இவங்களை நம்ம ஒரு தலைவராக ஏத்துக்க முடியாது இவங்களுக்காக நம்ம நாளை ஒரு கொண்டாட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் இவங்க கிட்ட இருந்ததுனாலதான் நம்ம இவங்களை வந்து ஒரு தலைவராகவும் பாக்குறோம் அவங்களுக்காக ஒரு நாளை கொண்டாடுறோம் இவங்களுக்கு பல விதமான ஒரு வேட்டேஜ் நம்ம கொடுக்கும் அப்ப இந்த ஹானஸ்ட் அந்த ரியாலிட்டி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மனிதனுக்கு அப்பதான் அவன் மனிதல இருந்து சூப்பர் மேன் ஒரு மேன் சூப்பர் மேனா மாற முடியும் இப்போ நான் இந்த பிரசர் இந்த இதுல சொல்லிட்டேன் கூட்டேன் அப்ப டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சருக்கு என்ன தேவைன்றது இதுல சொல்லிட்டேன் அந்த ஹானஸ்ட் அந்த ரியாலிட்டி இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது இது இல்லைனா ஒண்ணும் அவங்க டீச்சரா இருக்கலாம் பட் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாற முடியாது இப்போ நம்ம இத டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இப்போ அப்படி நம்ம யாரெல்லாம் சார் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டீச்சர் எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம் லா காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம் இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கும் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம டீச்சர் தான் சொல்றோம் கிரேட் வேணா மாறி இருக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் மாறி இருக்கலாம் பட் ஆல் ஆர் இன் டீச்சர் அப்ப இவங்க மட்டும்தான் டீச்சரா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அப்ப யார் சார் டீச்சர் எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்பால் கோச்சும் டீச்சர் தான் ஒரு வாலிபால் கோச்சும் டீச்சர் தான் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டரும் டீச்சர் தான் ஒரு கராத்தே மாஸ்டரும் டீச்சர் தான் ஒரு யோகா மாஸ்டரும் டீச்சர் தான் ஸ்விம்மிங் மாஸ்டரும் டீச்சர் தான் சிங்கர் ட்ரைனரும் ஒரு டீச்சர் தான் அப்ப இவரு நம்ம முன்னாடி பார்த்த சிலையில அந்த டீச்சர் சொல்லும் போது நமக்கு எவ்வளவு அறிவு தேவை ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு மெடிக்கல் லைன்ல அறிவு தேவைன்னா அறிவு கொடுக்கறாரு அவர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ற டீச்சரா இருக்கலாம் எனக்கு இன்ஜினியர் நாலேஜ் வேணும்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒர்க் பண்ற டீச்சரா இருக்கலாம் அப்ப என்னுடைய அறிவு திறனை நான் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு வளர்ப்பதற்கு எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அறிவை கொடுக்கிறவரு அவர் டீச்சர் இந்த டீச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் எப்படி நானு ஒரு தூய்மையா அழகா பியூட்டிஃபுல்லா வச்சுக்கிறதுன்றத எனக்கு கொடுக்கறவரு இவர் எனக்கு டீச்சர் தான் அப்ப டீச்சர்னா அவர் மட்டுமா டீச்சர் இவர் மட்டுமா டீச்சர் அப்படின்னு கிடையாது அந்த அறிவு திறன் கொடுக்கிறவரும் சரி இவங்க இந்த உடல் இந்த மனம் இத ரெண்டுத்தையும் நம்மள ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம எப்படி வச்சுக்கணுன்றத நம்மள வந்து ஒரு அழகுப்படுத்துறாங்க ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உடலும் இந்த மனமும் நல்லா இல்லாத நம்ம எவ்வளோ ஷார்ப்பா இருந்தாலும் கூட அது எங்கேயும் உபயோகப்படுத்தாது அப்ப ரொம்ப முக்கியமா அதனாலதான் நம்ம பசங்கிட்ட அடிக்கடிக்கு சொல்றோம் போயிட்டு விளையாட விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது சின்ன வயசுல உங்களுக்கே தெரியும் அந்த என்ன இருந்துச்சு ஒரு ஒரு வாரத்துலயும் ஒரு பீட்டி பீரியட்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு அது அந்த சிலபஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க ஈவன் டைம் டேபிள்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அதனுடைய முக்கியத்துவம் யாருக்கு இன்னைக்கு தெரியல அப்ப அந்த டீச்சருக்கும் தெரியல அந்த பிரின்சிபலுக்கும் தெரியல அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல அதை சும்மா ஒரு சப்ஜெக்ட் நினைச்சிட்டாங்க ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உடல் இந்த மனம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுன்றது இன்னைக்கு அந்த எல்லாருமே மறந்து போற ஒரு சூழல் நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப அவரு ஒரு தன்மை கொடுக்கிறாரு இவங்க இ
என்னுடைய ஆயா டீச்சர் என்னுடைய பையனுக்கு டீச்சர் என் பையன் கிட்டதான் நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துக்கிறேன் அது எதனா ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கிறேன் அப்ப என் பையனுக்கு டீச்சர் அப்ப இந்த ரோல் மா இந்த ரோல் பாத்தீங்கன்னா அவர் யார் வேலை இருக்கு அவர் என்னுடைய தாத்தாவா இருக்கலாம் ஆயாவா இருக்கலாம் என்னுடைய டீச்சரா இருக்கலாம் என்னுடைய டான்ஸ் மாஸ்டரா இருக்கலாம் இப்படி பல விதமான ரோல் அவங்க இருக்கலாம் அப்ப எல்லாருமே உனக்கு டீச்சர் தான் அவங்க ஏஜ் நோ லிமிடேஷன் அதான் சொன்ன எங்க ஆயாவா எனக்கு டீச்சர் தான் என்னுடைய பையனும் எனக்கு டீச்சர் தான் அப்ப அவங்க கலர் முக்கியமா அதுவும் கிடையாது அப்ப இந்த டீச்சர் என்ற ஒரு வேட பாத்தீங்கன்னா யாரு இவர் தான் அவர் தான் டீச்சர் சொல்ல முடியாது ஆடார் இன் டீச்சர் எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயங்களை எனக்கு ஒருத்தர் கத்துக் கொடுக்கிறார் என்றால் அவர் எனக்கு டீச்சர் தானே நான் இப்ப பெங்களூருக்கு போனோம் பெங்களூருக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு டவுட் நம்ம போற விட்டா கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு மனிதரை நான் கேட்கலான்னு பார்த்தா ஆஹ் யாரையோ ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறோம் ஆஹ் ஐயா நான் பெங்களூர் போன எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நீங்க ஒரு தப்பான ரூட்ல வந்துட்டீங்க ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் மறுபடியும் ஒரு கிலோமீட்டர் பின்னாடி போயிட்டு அஹ் இந்த சைடு போனோம் அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல அவர் எனக்கு டீச்சர் தானே ஏன்னா எனக்கு ரூட் தெரியல அவர் எனக்கு கற்பிக்கிறாரு அப்ப அவர் எந்த தோற்றத்துல இருந்தாலும் அவர் எந்த மனிதரா இருந்தாலும் அந்த டைம்ல அவர் எனக்கு டீச்சர் அப்ப அந்த டீச்சர் என்ற ரோல் பாத்தீங்கன்னா யாரு அவர் யாரால இருக்கலாம் எந்த ஏஜாவ இருக்கலாம் எந்த கலர் வேணும்னா இருக்கலாம் அப்ப ஆளார் இன் டீச்சர் அதை வந்து இந்த சிலையில நான் வந்து கன்க்ளூஷன் பண்றேன் The teacher and the word is infinite definition, all are in teacher. Then the teacher, guru. This is the two words that we have to use. Now, the introduction period is not in the introduction period. A guru is the same as the teacher. That's why I have to know the teacher. That is the guru. Then the teacher, guru is the same as the teacher. The definition is the same as the definition. The definition is the same as the infinite definition. இவர் தான் அவர் தான் டீச்சர் கிடையவே கிடையாது அப்ப ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனா பாக்கலாம் நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா பாக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்போதும் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறது இல்ல அவன் ஒரு காலத்துல அவனும் ஒரு ஃபேமிலி மேனம் ஆகி ஒரு அவனும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஃபாதர் ஸ்டேஜுக்கு வரை போறாரு நானும் ஒரு காலத்துல ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா நீ ஃபாதரா இருக்கிற நாளைக்கு கிராண்ட் ஃபாதரா மாறுவேன் அப்படிதான் நம்மளுடைய இது இருக்கு அப்ப நான் எங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவனுடைய நாலேஜ வந்து எடுக்க முடியும் அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவன் வீட்டுல இருந்து எடுக்க முடியும் ஏன்னா வீட்டுல இருந்து ஒரு பையன் அரு அந்த அவங்க வந்து அந்த நாலேஜ் எடுக்க போகவே முடியாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஆஹ் எதுவும் அவங்க அப்பா யோகா மாஸ்டர் இருக்கலாம் அந்த பையனுக்கு தெரியாம யோகா பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் அவங்க அப்பா ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து இருக்கலாம் சோ அந்த பையன் அவனுக்கு தெரியாமலே அந்த டான்ஸ் பத்தி ஒரு ஆர்வம் வந்து இருக்கு இப்போ அந்த வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் அவன் வந்து எடுக்கிறான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்து அவன் எடுக்கிறான் அந்த நாலேஜ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வேற மாதிரி இருந்தானா அவன் வேற மாதிரி நாலேஜ் எடுக்கிறான் அப்ப வீட்டுல இருந்து ஒரு நாலேஜ் அவன் கண்டிப்பா எடுக்கிறான் ரெண்டாவது அவன் ஸ்கூல் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் எங்க அவன் போறான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல தான் போறான் கண்டிப்பா இந்த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல அவன் நாலேஜ் எடுக்க நாலேஜ் எடுக்க அவன் போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அங்கதான் அவன் நாலேஜ் எடுத்து அவன் அது அவனுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அவங்க டீச்சரா இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேருக்கிட்டே அவன் நாலேஜ் அவன் எடுத்தே ஆகும் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய சரௌண்டிங்ஸ் அவனுடைய வாழ்ற இட இடத்த பொறுத்து அவன் அந்த நாலேஜ் எடுப்பான் அப்ப இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சரி ஒரு மனிதனுக்கு சரி காமனா இந்த மூணு இடத்துலயும் தான் அவன் சேகரிக்கும் அப்ப ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்டோட வாழ்க்கை எதை பொறுத்து இருக்குதுன்னா அவன் எப்படி வீட்டுல இருக்கிறான் அவன் எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாரு அந்த சரௌண்டிங்ஸ் பிளஸ் அந்த அவர் வாழ்ற இடம் சரௌண்டிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்துதான் அவனுடைய வாழ்க்கை வாழணும் இது எல்லாமே அவனுக்கு நல்லபடியா அமைஞ்சா அவர் ஒரு மாதிரியான வாழ்க்கை நடத்துறாரு இது எதுவுமே அவருக்கு நல்லா கிடைக்கலன்னா அவர் ஒரு மாதிரியான வாழ்க்கை நடத்துறாரு அப்ப நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வருதுன்னா ஒரு ஆஹ் இதுல வந்து வீட்டுலயும் அந்த ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ்ல அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு பெர்சனையும் நாலேஜ் கேதர் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு ஆஹ் இந்த பெர்சனேஜ் போட்டீங்கன்னா ஆஹ் முடியல அதனால என்னுடைய அனுபவத்துல நான் ஒரு ஒரு பெர்சனேஜ் அரை பண்ணிருக்கிறேன் வீட்டுல இருந்து கண்டிப்பா அவன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் நாலேஜ் அவன் கேதர் பண்ணி இருப்பான் அதே மாதிரி சம் அவனுடைய சுத்து
எப்படி சார் இருக்கு அவன் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நாலேஜ் அவன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண அதிகமா எப்படி சார் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கலாம் யாரே ஒரு மாணவர் வந்து பிளஸ் டூல ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரீட் பண்ணி போனீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரொம்ப படிக்காத ஒரு மனிதரா இருந்திருக்கு அவனுடைய சரௌண்டிங்ஸ் ரொம்ப ஒரு ஒஸ்டான ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவனுடைய மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருக்கு அப்ப இது எங்க சார் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஸ்கூல்ல அந்த காலேஜ்ல அதிகமான அவன் நாலேஜ் எடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பையன் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக்கேஜ்ல ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போறாரு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போறாங்க பிடெக்கு அப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரி அப்புறம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து டாக்டர் லெவல்ல போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய டூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் படிக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு இருபது வருஷம் அவன் அந்த ஸ்கூல் காலேஜ் டிராவல் ஆகும் போது அவன் அதிக நாலேஜ் அவங்க தான் எடுக்கு அப்ப இவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லைஃப் வந்து அந்த காலேஜ்ல அந்த ஸ்கூல்ல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல டீச்சர் கிடைச்சிருந்தானா அவனுடைய லைஃப் வேற மாதிரி அற்புதமா போகுது அங்க அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டோ இல்ல அங்க டீச்சரோ அவனுக்கு நல்லா அமையலனா அவனுடைய லைஃப் வேற மாதிரி போகுது அப்ப ஒரு மனிதனுடைய லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா அந்த ஸ்கூல் அந்த காலேஜ் இங்க எடுக்கிற நாலேஜ் தான் அதிகம் இங்கதான் அவனுடைய லைஃபே வந்து ஒரு டிரான்சாக்சன் ஷோன்ல போகும் அவன் எடுத்து அதுக்கு அடுத்தது எப்படி வாழ போறான்றத இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் தான் நிர்மாணிக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அப்ப வந்து நம்ம வந்து இன்னொன்னு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்போ ஒரு டீச்சருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இன்டர்நெட்ல போயிட்டு நீங்க டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த நாலேஜ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கண்டிப்பா ஒரு குவாலிட்டியான டீச்சருக்கு என்ன தேவை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் என்னும் போது இங்க வந்து ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் பத்தியோ ஒரு தமிழ் பத்தி விஷயம் கிடையாது அவர் மேக்ஸ் சொல்லி தரந்தாருன்னா அந்த மேக்ஸ் அவர் டெலிவரி பண்ணும் போது அது கரெக்டா அந்த பையனுக்கு ரீச் ஆகும் தட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் அந்த டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அழகா ரீச் பண்ற மாதிரி சொல்லி தரார்னா தட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அது கண்டிப்பா இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஒரு டீச்சர் தமிழ் வாதியரா இருக்கலாம் அல்லது ஆங்கில வாதியரா இருக்கலாம் இல்ல சிவில் இன்ஜினியர் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கலாம் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தான் தேவை அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தேவை ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் என்னதான் ஒரு குவாலிட்டியான டீச்சர் ஒரு டீச்சருக்கு அடிப்படையான நோக்கம் அடிப்படையான ஒரு திறன் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டினு பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அவர் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஆர் மேக்ஸ் ஆர் டாக்டர் ஃபீல்ட் எதுவாலும் இருக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தரவா இருக்கும் மூணாவது டெலிவரி மெத்தட் அவங்க டெலிவரி மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வேணாம் பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஜூம் ஆர் டீம் மூலயமா நம்ம வந்து நிறைய பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் இல்ல பிசிக்கல் கிளாஸ்ல போனாலும் போர்ட்ல நம்ம டெலிவரி பண்றோம் அப்ப எந்த மெத்தட்ல அவங்க நடத்தினா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியுது அப்படின்னு பாத்துட்டு அந்த டீச்சர் ஒரு டெலிவரி மெத்தட டிபெண்ட் பண்ணி நடத்துறாரு டெலிவரி மெத்தட் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது இருக்குது இது வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டியான டீச்சருக்கு வந்து தேவையான ஒரு அடிப்படை திறன் அப்படி சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மாசத்துல ஒரு செமஸ்டர் முடியுது இல்ல ஒரு வருஷத்துல ஒருத்தவங்க பிளஸ் டூ முடிக்கிறாருன்னா அவங்க பிளான் பண்றாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துல எவ்வளவு சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் செகண்ட் மாசத்துல எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணும் தேர்ட் மாசத்துல எவ்வளவு தரம் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியலிட்டு அதுக்கு தான் ஒர்க் பண்றாங்க தட் இஸ் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் கரெக்டா அந்த நாலு மாசத்துல முடிச்சுட்டாரு செமஸ்டர் முடிச்சுட்டாரு அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துல அவருடைய பிளஸ் டூ எல்லா சப்ஜெக்டும் முடிச்சுட்டாங்க கம்ப்ளீஷன் வந்து கரெக்டா போட்டு நடத்துறா இருக்கும் தட் இஸ் இது வந்து ஒரு குவாலிட்டியான டீச்சருக்கு தேவை டைம் பஞ்சுவாலிட்டி அவர் எயிட் தேர்ட்டி கிளாஸ்னா எயிட் தேர்ட்டிக்கு உள்ள இருக்கு இந்த இந்த டைம் பஞ்சுவாலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது இந்த டைம் பஞ்சுவாலிட்டி நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி செய்யறாங்க இந்த டைம் ஃபேக்கல்ட்டி இந்த பஞ்சுவாலிட்டி வந்து குவாலிட்டியான டீச்சருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப இது மட்டுமா இருக்குதுன்னு சரிக்கலாம் கிடையாது தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா இது மாதிரி நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவை இப்போ நம
qualities of a professional teacher appa inda inda teacher nu solitinga appa professional teacher na eppadi sir irukkano appdin paathina inda inda tiran appo namba anju solli irukrom inda anju thavarthu vera enna na irukkano paakalam appa what are the qualities required for the professional teacher appdin paathina active listener or faculty vand or teacher vand active listener a irukum active listener na appdin paathina நீங்க ஒரு அப்துல் கலாம் ஒரு மேடையில டாக் பண்ணும் போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்க சண்டே மோனிகா சேலஸ் மேடம் கொடுத்துருந்தாங்க உண்மையிலே அவங்க கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆக்டிவ் லிசன் என்னன்னா பேசி லிசன் என்னன்னு அவ்வளவு அழகா தெளிவா கொடுத்துருந்தாங்க அப்பதான் எனக்கு ஒரு புரிதலே வந்துச்சு நான் நினைச்சிருக்கிறேன் நான் பேசி லனரா இருக்கு லிசனா இருக்கிறேன் அது எனக்கு வந்து பேட் ஹாபிட் நினைச்சிருக்கேன் ஆனா லாஸ்ட் சண்டே அவங்க பிரசன்ட் பண்ண பிறகு தான் தெரிஞ்சுது ஆக்டிவ் லிசனரும் தேவை பேசிவ் லிசனரும் தேவை ஆனா அதை நம்ம எப்ப உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதா முக்கியமானதுன்னு அழகா சொல்லிருந்தாங்க சோ அப்ப இந்த ஆக்டிவ் லிசன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்துல் கலாம் மேடையில பேசினாங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாரு அந்த கொஸ்டினை வந்து அவரு அவருடைய காதலா கேக்குறாரு கேட்டுட்டு அதுக்கு அவரு அவரு நல்லா பேச விடுறாரு ஸ்டூடெண்ட் பேச விடுறாரு பேசின பிறகு இவர் அவனுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாரு That is an active listener. Active listener is that we are going to ask a student what we are going to ask first and we are going to react to the active listener. This quality is very important. That is why in the corona period, all of us are stressed. Students, faculty, who are going to go to the school, who are going to talk to the school, who are going to be stressed. அப்ப இந்த ஆக்டிவ் லிசனர் எங்க இங்க வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்துல் கலாம் அப்படி அழக கேட்டு அவனுக்கு பதில் ரிப்ளை பண்றாரு ஸ்டூடெண்ட மாறி பதில் சொல்றாரு அவர் ரெண்டுதான் சொல்ல முடியும் ஒண்ணு அவன் சின்ன பையன் இவனுக்கு நான் பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கலாம் இல்லைன்னா அவன் என்ன கேக்குறான்னு பாத்துக்கிட்டு அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லலாம் ரெண்டுதான் ரியாக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அசைன்மெண்ட் டேட் ரெண்டுன்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாம் தேதி அவன் வந்துட்டு அந்த டீச்சரை மீட் பண்றாரு மீட் பண்ணிட்டு சரி என்னை மன்னிக்கணும் நான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ண முடியல எனக்கு கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னொரு டூ டேஸ் டைம் கொடுங்க சார்னு கேட்குறான்னு வச்சுக்கிட்டு இப்போ அந்த வாதியார் அந்த டீச்சர் ரெண்டு விதமா ரியாக்ட் பண்ணலாம் கேட்டுட்டாரு That is active listener. If you want to be active listener, you can behave in two ways. One, okay, you can submit a few times and submit a few times. Or, you can react to it. If you want to say what you want to say, that is active listener mode. If you know who you are, if you know your role, if you know your background, if you know your background, எல்லா ஸ்டூடெண்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா இப்படி பல விதமான ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்குள்ள போயிடுறாங்க அப்ப அவர் ரெண்டு விதமா தான் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் ஒண்ணு அவன் என்ன சொல்ல வரான் அவனுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த டைம்ல அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே டூ டேஸ் டைம் கேட்கறான் பரவாயில்ல சப்மிட் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி அனுப்பலாம் இல்லைன்னா நான் வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண முடியும் அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் விதமா ரியாக்ட் பண்ணும் போது நீங்க டீச்சர்ல இருந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாறுறீங்க அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு பதில் சொல்றீங்க ரெண்டாவது நீங்க ரியாக்ட் பண்றீங்க பட் இஸ் அந்த அந்த குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு டீச்சரா இருக்க உதவி பண்ணும் ஆனா ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா இருக்க உதவி பண்ணாது அப்ப நீங்க ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் என்ன அர்த்தம் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு நம்ம எப்படி உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறதா ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அப்ப டீச்சர்ல இருக்கிறீங்களா ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர்ல இருக்கீங்களான்னு நம்ம பாக்குறது இது டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த செய்யும் போது அப்ப நம்ம ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாறும் இந்த பேசிவ் லிசனர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சருக்கு தேவைன்னு கேட்டா கண்டிப்பா தேவை அப்ப இந்த பேசிவ் லிசனர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல எங்க ஸ்டூடெண்ட் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் நான் அந்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றேன் சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம் ஷேர் பண்றேன் 
இந்த அசைன்மெண்ட்டை எனக்கு பத்தாம் தேதிக்குள்ள சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் நான் போட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு சார் ரெடியூஸ் த கொஸ்டின் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ ஹாவ் த ஒர்க் அப்படின்னு எனக்கு ரிப்ளை பண்ற இப்போ நான் ரெண்டு விதமா இருக்க முடியும் ஒண்ணு அந்த மெசேஜ் பார்த்துட்டு கிப் குவாய்ட் பேசிவ் லிசனர் லிசன் பண்றேன் பேசிவா ஒன்னும் பேசல இல்லைனா நீ யார் எனக்கு டைரக்ஷன் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆயிட்டு ஏடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து ரிப்ளை கொடுக்கும் அப்ப நான் எப்படி இருக்கிறேன்றதா முக்கியமா இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபோ ஒரு டீச்சர் அந்த விஷயத்த அந்த அந்த டைம்ல அவர் பேசிவ் லிசனா இருக்கிறாரு ஆக்டிவ் லிசனா இருக்கிறாரு இது நிறைய பேருக்கு நானா எப்போ ஆக்டிவ் லிசனா இருக்குன்னு எப்போ பேசிவ் லிசனா இருக்குன்றது ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பங்கள் இப்போ நான் கீப் போயிட்டா இருந்ததுனால என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே பத்தாம் தேதி எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் அந்த பையனும் கூட எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது நான் அவன்கிட்ட பேசி என்னுடைய பிபி அவன் ஏத்தி இல்ல அவனை நான் டென்ஷன் பண்ணி எதுவுமே கிடையாது கீப் பாயிண்ட் தட் இஸ் அ பேசிவ் லிசனர் அந்த டைம்ல நான் பேசிவ் லிசனர மாறிட்டேன் அந்த மெசேஜ் நான் உள்ளேவே கொடுத்துன்னு போல சும்மா கண்ணால படிச்சு அப்படி விட்டுட்டேன் தட் இஸ் நோ ரியாக்சன் அப்ப எந்த டைம்ல நான் ஆக்டிவ் லிசனா இருக்கணும் எந்த டைம்ல நான் பேசிவ் லிசனா இருக்கணும் இந்த குவாலிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப நம்ம டீச்சரா எப்ப நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும் பேசிவா இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் நீங்க எல்லா விஷயத்தையுமே ரெண்டு விதமா செய்ய முடியும் அதான் டீச்சராவும் செய்யலாம் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சராவும் செய்யலாம் இப்ப இதுக்கு அடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது என்னுடைய ஸ்கூல் அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா இல்லைங்க இந்த வெப்னார்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏஜ்டா இருக்காங்க அவங்க ஸ்கூல்ல போயிருக்க மாதிரி பாத்துருப்பீங்க ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு காலேஜ்ல அந்த ஃபேக்கல்ட்டி அந்த டீச்சர் என்டர் ஆகும் போது குட் மார்னிங் சார் அப்படின்றது அந்த அறுபது பேரும் ஒரே டைம்ல சொல்லுவாங்க ஒரே வேடு மாதிரி இருக்கும் அந்த டீச்சர் குட் மார்னிங் சிடவுன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் உக்காருவாங்க இது இன்னைக்கு இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இந்த கல்ச்சரே குறைஞ்சிருச்சுன்னு நான் சொல்லிடுவேன் இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றத வேடு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராரு குட் மார்னிங் சார் சொல்றாரு அவரு கம்மனு போறாரு இல்லைன்னா தலையாட்டுறாரு அப்ப இன்னொரு அவர் ரெண்டு விதமா தான் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் கம்மனு போறாரு ரியாக்ட் பண்றாரு இல்லைன்னா குட் மார்னிங் சொல்ல முடியும் வெரி குட் மார்னிங் ஜென்டில் மேன் சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்ப அந்த டீச்சர் அந்த குட் மார்னிங் அவன் சொல்லாத்தினால அவன் ரெண்டு மூணு டைம் சொல்றான் மூணா டைம் ஓஹோ இப்படிதான் ரெஸ்பெக்ட் ஆன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றதே விட விட்டுட்டான் அது கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கலாம் இல்ல வெளியில பார்த்து கூட இருக்கும் அந்த காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ள கூட பார்த்துட்டு இன்னைக்கு யாரும் குட் மார்னிங் சொல்றது கிடையாது ரீசன் இஸ் நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நீங்க குட் மார்னிங் சொன்னீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் சொல்லும் போது ஒன்னு அவர் தலையாட்டுறாரு இல்லைன்னா கம்மனு போயிடுறாரு அப்ப அவர் குட் மார்னிங் சொல்லும் போது நீங்களும் எப்ப குட் மார்னிங் சொல்றீங்களோ நீங்க டீச்சர்ல இருந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாறுறீங்க தட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்க எப்போ நீங்க குட் மார்னிங் அவனு சொல்லுவீங்கன்னா அவனை நீங்க மதிக்கும் போது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவனுக்கே நான் சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா கிடையாது அப்ப அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போது அந்த நம்ம அந்த கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க போகும் போது எல்லாரும் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டீச்சர்ஸ் அவனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாரு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணான் ஆனா இன்னைக்கு அந்த கல்ச்சர் அப்படியே மாறி போயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட் எப்போதும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படிதான் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட் நேச்சர் பட் ஆஸ் ஏ டீச்சரா நம்ம என்ன செய்யறோம் தான் முக்கியமானது இங்க நம்பர் ஒன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நம்மள மாறணுமானா கிடையாது தானே அப்ப நான் எப்படி இருக்கிறேன் டீச்சரா அவன் எனக்கு குட் மார்னிங் சொல்லும் போது எஸ் குட் மார்னிங் முடிஞ்சு போச்சு அவன் நாளைக்கு நம்மள பார்க்கும் போது குட் மார்னிங் சொல்லும் ஒருவேளை நான் இன்னைக்கு அவன் எனக்கு குட் மார்னிங் சொல்லும் போது நான் கம்மனு போயிட்டு நான் நாளைக்கு எனக்கு கண்டிப்பா அவன் குட் மார்னிங் சொல்ல மாட்டேன் அப்ப த ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு டீச்சர் அவனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா அவர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அவர் கம்மனு தலையாட்ட
இப்போ நான் என்னுடைய இதுல வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கும் போது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருந்தேன் போல் எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்ப ஒரு ஏ நாட் பதிலா ஏ என் போட்டுட்டேன் அப்ப லாஸ்ட்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு சார் அங்க ஏ என் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கரெக்ஷன் பண்றாங்க இப்ப நான் ரெண்டு விதமா தான் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் ஒண்ணு நான் அமைதியா அழ எரேஸ் பண்ணிட்டு என்ன மாத்த முடியும் இல்லைன்னா ஓ தேங்க்யூ சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரேஸ் பண்ண முடியும் சாரின்னு சொல்லிட்டு எரேஸ் பண்ண முடியும் இது ரெண்டு விதமா பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்த இது இல்ல சார் நான் எவ்வளவு பெரிய டீச்சர் அவர் வந்து என்ன நான் அவர் வந்து நான் போட்டதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படி விஷயம் கிடையாது நான் செஞ்ச ஒரு சின்ன தப்பு ஒரு ஜீரோ பதில ஒரு எண் போட்டு அவ்வளவுதான் இதை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த டைம்ல நம்ம சாரி கேட்கும் அப்ப எப்ப நீங்க சாரி கேட்பீங்கன்னா நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் சாரி கேட்க முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மதிக்கும் போது மட்டும்தான் சாரி கேட்க முடியும் அப்ப சாரி ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரேஸ் பண்ணீங்கன்னா டீச்சர் நீங்க மண்ணு அமைதியா எரேஸ் பண்ணிட்டு அங்க என்னன்னு மாத்தீங்கன்னா டீச்சர் அப்ப நீங்க அந்த சாரின்ற வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது எங்கெல்லாம் சார் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சாரின்ற ஒரு வேர்டு கேட்காதனால உங்களுக்கே தெரியும் பல விதமான பிரச்சனைகள் ஒரு லைஃப்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சாரி கேட்காதனால அவங்க லைஃபே பிரேக் ஆகுது அதாவது டைவ் சரிக்கு போகுது சாரின்ற ஒரு வேர்டு கேட்காதனால அந்த சாரின்ற ஒரு வேர்டு கேட்காதனால அவங்க லவ் பிரேக் ஆகுது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரேக் ஆகுது அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகுது அந்த சாரின்ற ஒரு ஒரு அது ஒரு சூப்பர் மெடிசன் சார் அது அதை நீங்க சும்மா அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது அற்புதமா வேலை செய்யும் நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னது சாரி கேட்கும் அப்ப நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம சாரி கேட்கும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்யதான் அவனுடைய லைஃப்ல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான்னா அவன் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான் அவன் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் போது அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்றான் இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இப்ப இந்த சாரி வேட என்ன கிளாஸ் ரூம்ல யூஸ் பண்ணும் போது அவன் வந்து அவங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் அவங்க மனைவி திட்டும் போது சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் பிரச்சனையே முடிஞ்சு போச்சு அந்த சாரின்ற ஒரு வேடை கேட்கறதுனால இன்னைக்கு பிரச்சனைகளை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா பல விதமான இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு நாள் அவங்க சாரி கேட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த பிரச்சனைக்கே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் அடைஞ்சிருக்கு நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கூட உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இடையில ஒரு ஒரு யூடியூப்ல ஒரு 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 பாத்துட்டு இருந்தேன் அப்ப ஆஹ் ஒரு ஆட்டோ கார் வராரு இன்னொரு சைடு ஒரு பைக் வச்சு வராரு ரெண்டு பேருமே வந்துட்டாங்க பாஸ்டா ஆனா ரெண்டு பேருமே இடிக்கல ரெண்டு பேருமே நின்னுட்டாங்க ரெண்டு பேருமே சடன் பிரேக் போட்டு நின்னுட்டாங்க நின்றுட்டு உடனே இப்ப இவங்க என்ன செய்யறாங்க நான் வந்ததா ரைட்டு நீ வந்ததா ரைட்டு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு அப்படியே போயிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்து இந்த ஆட்டோ கார் என்ன செய்யறாரு அவரு ஆட்டோல வச்சிருந்த ஒரு தடி எடுத்து அந்த டூ வீலர் கார் அடிச்சுட்டாரு அவன் ஸ்பாட்ல இறந்துட்டான் இப்ப நீங்க இந்த இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரே ஒருத்தர் ஓ சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சு போயிடுச்சு என்ன இவங்களுக்கு எந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கல அந்த இடத்துல ரெண்டு பேருமே வந்து சடன் பிறகு போட்டு நின்றுட்டாங்க எந்த ஆக்சிடென்ட் கேட்கல ஒரு சாரி கேட்டு ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனா ரெண்டு பேரும் நீ வந்ததா ரைட்டு நான் வந்தா ரைட்டு பேச போயிட்டு ஒரு கொலைய மாறி போச்சு இப்போ அவர் ஜெயில இருக்கு எஸ் ஆர் நோ அப்ப அந்த சாரின்ற ஒரு வேடு நம்ம டீச்சரா கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணும் போது அவனுடைய அவன் லைஃப்ல யூஸ் பண்றான் சார் இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் நான் ஏன் சாரி கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு சாரின்ற ஒரு வேர்டு வந்து அந்த அகராதிலே இல்லாத ஒரு வேடான்னு பாக்குறாங்க சாரின்ற வேர்டு வந்து ஒரு நல்ல மெடிசன் ஏன்னா இந்த உலகத்துல யாரும் தப்பு செய்யாத மனிதன் இருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பே கிடைய கிடையாது யாரே இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு மனிதன் தப்பு செய்யாம இருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது அப்ப எந்த சூழ்நிலையும் நீங்க தப்பு செய்யறீங்க ஆனா இங்க எத்தனை டைம் சாரி கேட்டிருப்பீங்க உங்க கிளாஸ் ரூம்ல பாத்துங்க அனாலிஸ் பண்ணி பாருங்க எனக்கு தெரியல அப்ப அந்த சாரின்ற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது சின்ன விஷயம் தான் அந்த போர்டை எரேஸ் பண்ணும் போது சாரி ஜென்டில்மேன் சொல்லி எரேஸ் பண்ணா இந்த பையனுக்கு ஓகே ஓ சாரு சாரி கேட்கிறாங்கன்ற தெரியுது அவன் அங்க நீ நான் கிடையாது நான் டீச்சர் நீ ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது தப்பு தப்பு தான் சாரி இந்த இந்த நீ நீ பெருவினா நான் பெருவினான்றது இந்த ஹஸ
அப்ப அந்த சார் என்ற வேட நம்ம வாழ்க்கையில எப்போதும் அந்த மெடிசின் வச்சுட்டு இருந்த ஒரு டேப்லெட் நிறைய பிரச்சனைகள் போகுது இந்த தேங்க்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து சாரி சொன்னீங்கன்னா அங்க வந்து நீங்க ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரை மாறுறீங்க கீப் குவாய்ட் அமைதியா சும்மா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா டீச்சரா மட்டும்தான் நீங்க இருக்கீங்க இந்த தேங்க்ஸ் ஒரு வேர்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ்ல டீச் பண்ணணும் என்னுடைய எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் தேவைப்படுது இப்ப நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூப்பிட்டு பக்கத்துல உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து வர சொல்லு அவரும் எடுத்து வந்துட்டாரு இப்போ அந்த டெஸ்ட் நான் வாங்க போது ரெண்டு விதமா தான் வாங்க முடியும் ஒண்ணு கீப் குவாய்ட் அமைதியா வாங்கலாம் இல்லைன்னா ஓ தேங்க்யூ ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஏன்னா என்ன எனக்கு ஒரு வேலை தேவை அதை அவர் செஞ்சிருக்கிறார் அப்ப நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுதான் முக்கியமானது நான் அமைதியா வாங்கணும்னா ஐ எம் த டீச்சர் ஓ தேங்க்யூ ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு வாங்கிட்டு நான் எரேஸ் பண்ணும் போது தட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாறு அப்ப அந்த செயலை பாருங்க நீங்க டீச்சருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் எங்க இருக்குதுன்னு கிடையாது ரொம்ப நெருக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கம் அதை நம்ம எப்படி செய்யறோம் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வாங்குறனா இல்ல அமைதியா வாங்குறனா இதுதான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல எம்டி பாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஓபன் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது வித்வுட் பேரியர் இந்த பேரியர் லாஸ்ட் வீக்ல அந்த மோனிகா செலஸ் மேடம் சூப்பரா சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பேரியர்னால என்னென்னலாம் இருக்கு சார் ஒரு டீச்சர் பேரியர் அவருக்கு என்ன பேரியர்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா நான் எங்க படிச்சேன் நான் எவ்வளோ படைப்புகளை படைச்சிருக்கிறேன் ஆஹ் நான் எது மாதிரியான அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் இது மாதிரி பல விதமான பேரியர் நான் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர் இது மாதிரி பல விதமான பேரியரா இருக்கலாம் அப்ப இந்த எம்டி பாட் என்னன்னா நான் கிளாஸ்ல அடிக்கடி பசு நாம் படுத்துறது உண்டு நீங்க எந்த கிளாஸ்ல உட்காந்தாலும் யூ சிம்பிளி சிட் ஆஸ் எ எம்டி பாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபுல் பாட்டா உட்காந்தீங்கன்னா நான் எதையே கொடுத்தாலும் கண்டிப்பா அது வில் கீழதான் போயிடும் வேஸ்ட் ஆகும் நீங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரணும் சின்ன விஷயம் கூட உள்ள போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்ப இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் எவ்வளவு முக்கியதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் நான் ஆச்சரிய இன்ஜினியரிங் கலை ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் அந்த டீச்சிங்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் அப்ப நான் புக்ல பார்த்து ஒரு ஃபார்முலா ரெடி பண்ணிட்டு அவன் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிறகு அது ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப் வருது ஒரு பத்து ஸ்டெப் கிட்ட போகுது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது அப்ப முடிச்சுட்டு சும்மா பசங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு அப்படி ரவுண்ட்ஸ் போனா அதுல ஒரு பையன் ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் போட்டான் நான் என்ன ஆன்சர் போட்டிருக்கான்னு போட்டிருக்கான ரெண்டு ஸ்டெப் எனக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இது எப்படி பாசிபிள் சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட கேட்டேன் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் சார் இது இப்படி பண்ணலாம் சார் சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் எனக்கு சொல்லித்தர் இப்போ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஓபன் மைண்ட் அந்த நோட்ஸ் அவன் நோட்டை வாங்கிட்டு என்னுடைய புக்ல நான் எப்போதும் வச்சிருப்பேன் இல்லையா அந்த புக்ல நான் நோட் பண்றேன் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் நான் டீச் பண்ணும் போது இந்த மெத்தடுன்னு ஒண்ணு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க நான் புரியவேன் ஏன்னா கொடுக்கறது என்னுடைய வாய்ப்பு அவன் ரெண்டு மெத்தட்ல எதனா ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்ப அந்த இடத்துல நான் எப்படி இருக்கிறேன் ஒரு எம்டி பாட் அவன் ஸ்டூடெண்ட் அவன்கிட்ட நான் கத்துக்கணும்னு கிடையாது தட் இஸ் ஓபன் மைண்ட் சும்மா அவன் எனக்கு அந்த இடத்துல சொல்றாரு நான் எடுக்கிறேன் அப்ப நான் அதுக்குள்ள அப்ரிஷியேட் பண்றேன் அந்த அறுபது ஸ்டூடெண்ட் அவன் கைத்தட்ட சொல்லி ஓ இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அழகா கண்டுபிடிச்சிருக்காரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றோம் அப்ப அந்த ஓபன் மைண்ட்ன்றது எப்போதுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நம்ம கத்துக்கணும் அப்பதான் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் இன்னைக்கு நிறைய டீச்சர் எப்படின்னா அவர் சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முல போலனா ஃபெயில் நான் பாத்துருக்கிறேன் அவர் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் அப்படியே இருக்கணும் ஒரு லைன் கூட மாறக்கூடாது அப்ப டீச்சர் அவர் அப்ப ஸ்டூடெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அவன் புதுசா திங்க் பண்றது நம்ம அலோ பலனா இருக்கும் அப்ப ஓபன் மைண்டா இருந்தா மட்டும்தான் அவன் நெக்ஸ்ட் ஒரு இது மாதிரி வேற எதனா கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணுவார் அப்ப ஓபன் மைண்ட் ஓபன் மைண்டா ஒரு விஷயத்த நான் ஏத்துக்கணும் That is a professional teacher. இல்ல நான் சொன்ன மெத்தட்ல தான் நீ போடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தட் இஸ் டீச்சர் டீச்சரா இருக்கலாம் ப்ரொபஷனல் டீச்சரா இருக்க
ஒரு வெற்றிகரமா ஒரு ஒரு பயிற்சியில தேர்ச்சி அடைறாருன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த அப்ரிசியேஷன் மோட்டிவேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் ஓகே சோ இந்த அப்ரிசியேஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா இது நான் இப்போ அந்த ஹைதராபாத்ல ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் அப்ப அங்க செமினார்னு ஒரு ஒரு டைட்டில் இருக்கு அந்த செமினார் எப்படின்னா பசங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க பிளஸ் ஒரு சாஃப்ட் காப்பிலும் பிளஸ் ஹார்ட் காப்பியும் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு ஒரு பேட்ச் சப்மிட் பண்ணும்போது ஒரு புக்லெட் எனக்கு கொடுத்துட்டு வந்தாரு அதுல வந்து இந்த பேம்பு இருக்கு இல்லையா இந்த மூங்கில் மரம் த ஷேப் ஆஃப் த பேம்பு இஸ் சர்க்குலர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்கொயர்னு அப்படின்னு போட்டிருந்தார் எனக்கு அதை பார்த்த உடனே அடுத்த நிமிஷமே அதை நான் பிரேக் பண்ணிட்டேன் அந்த பேப்பர் நான் கிழிச்சிட்டு நான் கிழிச்சு பண்ணி கிழிச்சுட்டு நீ அந்த டாக்குமெண்ட்டை கரெக்ஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பினேன் அப்போ அவர் கேட்டார் எதுக்கு சார்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் பேம்பு எப்போ சர்க்குலர் ஷேப்பை தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லுங்க பேம்பு எந்த ஷேப் இருக்கும் ஒரு ஒரு மூங்கில் மரம் எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு எனக்கு ஷேட் பாக்ஸில் கொடுங்க பார்க்கும் ஐ மீட்டிங் பேம்பு எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த மூங்கில் மரம் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு மூங்கில் மரம் எந்த ஷேப்ல இருக்கு நான் கேட்டேன் யா சர்க்குலர் காவை மடம் நினைச்சிருக்கார் ஆனா அந்த பையன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கொயர் ஷேப் சொன்னா கண்டிப்பா போக வருமா இல்லையா நானும் டீச்சர் தானே அப்ப அவன் அந்த பேஜ் நப்பிற கிழிச்சிட்டேன் கிழிச்சிட்ட அவன் வெளியே அணைச்சிட்டேன் இப்ப ரிப்பேர் ஆகி கம் பேக் சொல்லிட்டேன் இப்ப அந்த பையன் வெளில போயிட்டா என் ரூம் விட்டுட்டு ரூம் விட்டு வெளில போயிட்டு அவன் ஒண்ணும் செய்யல அவன் நெட்ல கூகுள்ல தேடிட்டு ஒரு என்கிட்ட வரான் லேப்டாப்போட வரான் நான் என்ன என்ன பான்னு கேக்குறேன் ஆஹ் சார் நீங்க இதை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு நான் பார்த்தேன் அந்த மூங்கில் மரம் சர்க்குலர் ஷேப்ல இது ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சு பார்த்தா அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல வர வைக்கிறதுக்கும் அந்த ரூட்ல இருந்து அந்த ஸ்கொயரா நம்ம ஒரு பொருளை வச்சுட்டா அது வளருது ஸ்கொயரா வளருது அப்ப எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த அவன் சொன்னான் உடனே அவங்ககிட்ட நான் சாரி கேட்டேன் அவனை அப்ரிசியேட் பண்ண நீ நீ இன்ஜினியரிங் கிடையாது நீ ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி அனுச்சு அவன் சாரி கேட்டேன் நான் ஏன்னா தப்பு நான் அந்த இடத்துல எனக்கு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த பையன் அந்த செமினருக்காக பிரசன்ட் பண்ணும் போது நிறைய நெட்ல சர்ச் பண்ணிருக்கிறாரு சர்ச் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறாரு அந்த டைம்ல அவன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன வந்து மீட் அவனுக்கு எனக்கு டச்சு கிடையாது அந்த செமினார் மட்டும் தான் அவனுக்கு நான் எடுத்தேன் ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து ஒரு இது காட்டினேன் ஒரு பேப்பர் காட்டினேன் சார் இது வந்து என்னுடைய இது சார் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு கம்பெனியில தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி சார் சொல்லிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆடுறேன் அப்ப நான் அவனிட்ட கை கொடுத்து அவனை கங்கிராட் சொல்லி வெளியே அணைச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓசி பார்த்தேன் இவனுக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இவன் ஏன் இவன் மறுபடியும் என் கிட்ட வந்தான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தனா நான் அன்னைக்கு அவனை மோட்டிவேட் பண்ணது ஆனா அன்னைக்கு அவன்கிட்ட சாரி கேட்டது அவன் மறுபடியும் என்கிட்ட வந்து அவன் ஷேர் பண்றான் சரி எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்றான் அப்ப இந்த அப்ரிசியேஷன் மோட்டிவேஷன்றது நம்ம ஒண்ணு செய்யும் போது அவன் புதுசா வேற எதுனா கிடைக்கும் போது நம்மள டீச்சரா வந்து நம்மள வந்து அவன் வந்து பாக்குறான் அப்ப நம்ம டீச்சரா அந்த இடத்துல நான் சாரி கேட்டு அப்ரிசியேட் பண்றதுன்னா நான் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் இல்ல அந்த மரம் சர்க்குலர் ஷேப் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஆர்கன் பண்ணிதுன்னா ஐ மீன் டீச்சர் புரிஞ்சிச்சுங்களா நான் அவன் ஏத்துக்கிட்டேன் அவன் ஏன்னா அவன் ப்ரூஃபோட வந்து என் கிட்ட காட்டுறாரு அப்ப நான் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா டீச்சரா அதான் அங்க கொஸ்டின் That is the involvement attachment with the students. If you look at the example, if you know if you go to college, you will go to the final year. Now, you will go to the faculty. Now, the student, the faculty, the student will be able to do two things. One is the student will be able to enjoy it. Now, the student will be able to enjoy it. 
இல்லைன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்க யாரும் டான்ஸ் ஆடக்கூடாது பாட்டு பாடக்கூடாது இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் அப்ப இவரு அந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்வாருன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு டூரு போனா அப்ப வந்து ஒரு அந்த ஃபேக்கல்ட்டியோ அட்டாச்மெண்ட் அந்த இன்வால்மெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இந்த டைம்ல அவன் என்ஜாய் பண்ணதான் வெளில வந்துருக்கான் அப்ப வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆகுறாரு அந்த ஃபேக்கல்ட்டி அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட டான்ஸ் ஆறாரு பாட்டு பாடுறாரு இல்லைன்னா நீங்க யாரும் டான்ஸ் ஆடக்கூடாது யாரும் பாட்டு பாடக்கூடாதுன்னு உட்காரு அப்ப எப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு டீச்சரா அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட மிங்கிள் ஆகிறாரோ தட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் எப்போ அந்த டீச்சர் நீங்க டான்ஸ் ஆடக்கூடாது அதாவது அவனுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கிறது நீங்க இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி டான்ஸ் ஆடுவான் அவன் ஃபைனலியர் ஆகி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்பதான் டூருக்கு போறாரு அவரு சந்தோஷமா இருக்கிற டைம் அது அப்ப நீங்க அவர் கூட மிங்கிள் ஆனீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் நீங்க ஒரு பேரியரோட நான் ஒரு டீச்சர் நான் டான்ஸ் ஆட மாட்டேன் பாட்டு பாட மாட்டேன் உட்காரும் போது நீங்க டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் கிடையாது கிடையாது ஓகே அப்ப இது இன்னொரு விஷயம் கூட பாத்தீங்கன்னா நான் ஹைதராபாத் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நடக்குது பிரபாண்டமா அப்ப எல்லாம் ப்ரொஃபஸரும் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்ப நானும் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அந்த காலேஜ்ல அப்ப அந்த பசங்க டான்ஸ் ஆடுறது வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்குது பிரமிக்க இருக்குது அப்படி ஜாலியா நான் என்ஜாய் பண்றேன் பயங்கரமா சிரிக்கிறேன் நான் நான் சிரிச்சுனா திருமல சாருக்கு பண்றது தெரியும் அப்படி சிரிப்பேன் ஆஹ் ரொம்ப சிரிக்கிறேன் நான் உடனே பக்கத்துல ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் உட்காந்தாரு அவர் என்ன தட்டி சார் நம்ம எல்லாம் ப்ரொஃபஸர் சிரிக்க கூடாது சார் அப்படின்றாரு எனக்கு அதை கேட்ட மறுபடியும் சிரிப்பு வந்துருச்சு ஒரு <laughs> 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 அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்டோட நம்ம அட்டாச் ஆகாதுக்கான பேரி இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு அப்துல் கலாம் நம்ம எல்லாரும் பார்த்த உடனே கிட்ட போறோம்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க எதை சொன்னாலும் அவர் அப்படியே மாறுவார் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் அவர் சின்ன பையனா மாறிடுவார் உடனே அவன் ஹைட்டுக்கு அவர் குனிவார் சிம்பிளிசிட்டி அவருக்கு ஹைட்டு குனிஞ்சு என்ன வேணும்னு கேட்கிறார் அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பர் மேன் சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே அப்ப நம்ம ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா இல்ல டீச்சரா இத நீங்க இந்த இன்வால்மெண்ட்ல பாக்கணும் the responsibilities to society or the professional ethics இது வந்து இந்த குடுத்த எல்லா பாயிண்ட்லயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ஏனா நான் ஒரு டீச்சர் எப்படி இருப்பாங்க நான் சொல்லிட்டேன் அந்த டீச்சர் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல எங்க வேணா அவர் வர்க் பண்ணிருக்கலாம் எல்லாமே டீச்சர் நான் சொல்லிட்டேன் the responsibility to society அப்படினா ஒரு கம்பெனில ஒரு ஒரு பொருள் தயாரிக்கறாங்க அந்த பொருள் அந்த மார்க்கெட்ல ரொம்ப உபயோகமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதை நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஒருவேளை இவர் தயாரிக்கிற பொருள் அந்த டெக்னாலஜி சமுதாயத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னா கண்டிப்பா யாரும் வாங்க மாட்டேன் இல்ல அதனால வீங்கி விளைவிக்கிறதுனால யாரும் வாங்க வாங்கறதுக்கு இது ஐடியா இல்லை அப்ப நம்ம டீச்சரா நம்ம வந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட மோல்டு பண்றோம் இந்த மோல்டுன்ற வேர்டு நான் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க நான் பாண்டிச்சேரி இன்ஜினியரிங் காலையில் டாக்டர் எஸ் கோதன் ராமன் ரிசர்ச் ஸ்காலராக ஜாயின் பண்ணும் போது ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு ஆனால் நான் முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னை அப்படி ஒரு ஷேப்பாக மோல்டு பண்ணியிருந்தார் நான் இன்னைக்கு அவரை நினைச்சு நான் கண்ணில் என்ன அறியமே தண்ணி வரும் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா தட் இஸ் அ மோல்டு அப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்டை என்ன அவர் வந்து அழகாக ஷேப் பண்ணுறார் எப்படி ஒரு பானைக்கார வந்து ஒரு பானையை எந்த விட்டுனோ ஷேப் பண்ணலாமோ அது மாதிரி தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி வரலாம் நம்ம ஷேப் பண்ணலாம் அது நம்ம திறமை பொறுத்திருக்கு நம்ம எப்படி அந்த பானை கையாளுற பொறுத்திருக்கு நான் வேற விதமா பண்ணா வேற விதமா சட்டியே வருது வேற விதமா பண்ணா பானையே வருது ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம என்ன சொல்லித்தரோன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டொசைட்டின்ற ஒரு வேடை வாரத்துல ஒரு நாளாவது அல்லது மாசத்துல ஒரு நாளாவது நான் டீச் பண்ண போது சொல்லணும் சார் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் எப்படி சார் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெஸ்பான்ட் சொசைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம் அல்லது அவர் டீச்சராக இருக்கலாம் அல்லது மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கலாம் அல்லது லா காலேஜில் இருக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டீச்சர் பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ 
ஆஹ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் இருக்கிறார் சிவில் இன்ஜினியர் அவர் ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறாரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரே கம்பெனி வேலை செய்யறாரு அதனால பாஸுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஒரு நெருக்கம் அவங்க பாஸ் இவனை கேட்காம எதுவும் செய்யறது கிடையாது எதை செஞ்சாலும் அவனை கூப்பிடுவார் அவன் சொல்றதுதான் அப்ப ரொம்ப நெருக்கம் ஆயிட்டாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரே கம்பெனில இருக்காங்க அந்த கம்பெனி ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இப்போ ஏதோ ஒரு சூழலில அந்த இன்ஜினியர் அந்த கம்பெனி விட்டு வெளில போறான்னு ஆசைப்படுறாரு இப்போ அந்த பாஸ் கிட்ட போய் சொல்லணும் இப்ப எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அவரு ஏன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷம் பழக்கம் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஆனா சொல்லிதான் ஆகணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நாள் சொல்லான்னு போறாரு ஆஹ் பாஸ் இல்ல நான் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ரெண்டாம் நாள் சொல்லான்னு போறாரு இல்ல நான் அர்ஜென்டா வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இப்படி போயிட்டே இருக்குது கொஞ்ச நாளா ஒரு நாள் சார் நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு நான் பேசி ஆகணும் ஆஹ் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நம்ம கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த கம்பெனி விட்டு நான் விலகலான்னு பாக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஒன்னு அந்த பாஸ் ஓ சூப்பர் இதை விட உனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பா நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு அந்த கண்டிஷன் நான் பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு பூஜை ஒண்ணு போடுறோம் அதாவது அந்த சிட்டில ஒரு மெயின் இடத்துல அந்த பூஜை போடுறோம் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு நீங்க அடுத்த நாளே நீங்க ரிசன்மெண்ட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த ப்ராஜெக்ட் குவாலிட்டியா பண்ணணும் பிளான் டிசைன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டாரு இப்போ அந்த இன்ஜினியர் அந்த பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டாங்க கம்ப்ளீஷா முடிச்சுட்டாங்க கிரக பிரவேசம் அது இதுன்னு எல்லாம் முடிச்சு பார்மாலிசன் முடிச்சு அந்த இன்ஜினியர் அந்த கீ எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பாஸ் கிட்ட கொடுக்குறாரு அந்த பாஸ் அதை அப்படியே சிரிச்சுட்டே வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு மறுபடியும் ஆஹ் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட அதை கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு இது என்னுடைய கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எதிர்பார்க்கவே இல்ல கிப்ட் சொல்லிட்டாரு இப்போ அந்த இன்ஜினியர் உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறாரு முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்புறம் என்ன விஷயம் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது முன்னாடியே என் பில்டிங் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் இந்த பில்டிங்க சேஃப்டியாவும் குவாலிட்டியாவும் செஞ்சிருப்பேன் அந்த பொருள் இது வருது அப்ப என் வீடுனா நான் சேஃப்டியா குவாலிட்டியா கட்டுவேன் இன்னொருத்தங்க வீடுனா நான் எப்படி வேணா கட்டுவேன் எனக்கு பணம் வந்தா போதும் இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்படிதான் பண்ணணும் சேஃப்டி குவாலிட்டி இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்லாம் பண்ணக்கூடாது ரெண்டே விஷயம் தான் அப்ப இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அல்லது இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் சொசைட்டிக்கு இந்த டீச்சர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டீச்சர் அடிக்கடிக்கு அவன் நாவும் படுத்தியா இருக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு போன பிறகு வெளியில நீங்க எப்படி சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி பணத்துக்காக எதுவும் செய்யாம நீங்க ஒரு குவாலிட்டியா பண்ணணும் சேஃப்டியா கரணும் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு வேற என்ன வேலை தேடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி அதிகமா பேசுறா இருக்கும் அப்பதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் இல்லைன்னா டீச்சர் சார் நான் வந்தேன் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டினேன் குவாலிட்டி சாப்பிட்ற டீச்சர் காட்டணும் இல்லையா வந்தேன் டைமுக்கு வந்தேன் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா இருக்குது எனக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நல்லா இருக்குது நீங்க டீச்சர் எப்போ அவனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொசைட்டி பத்தி அதிகமா அவனுக்கு புரிய வைக்கிறீங்களோ அப்பதான் நீங்க ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாற முடியும் நீங்க ஒரு லா எடுத்து ஒரு லா காலேஜ் பாருங்க ஒரு லாயரை பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் இவர் தான் கொலை பண்ணிருப்பாருன்னு தெரியும் ஆனா என் கட்சிக்காரை இது செய்யவில்லைன்னு சொல்லிட்டு வாதாடுறாங்க அப்ப அங்க என்ன நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நீங்க அதிகமா பணம் கொடுங்க நான் என்ன வேலை செய்யறேன் இங்க ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்குதா ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தானே அப்ப அவருக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர் கிடைக்கல அதாவது ரெஸ்பான்சிபிள் சொசைட்டி பத்தி டீச் பண்ற டீச்சர் அவருக்கு கிடைக்கல அவரு கிடைச்சிருந்தானா ஒரு லா காலேஜ்ல ஒரு டீச்சர் வந்து நீங்க இந்த லா காலேஜ் டிகிரி முடிச்ச உடனே நீங்க வெளியில போனீங்கன்னா இது மாதிரி கேஸ் வரும்போது நீங்க எடுக்கவே கூடாது அது எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லி டீச் பண்ணும் போது எவ்வளவு குற்றங்கள் நம்ம குறையும் அந்த குற்றம் செய்யறவனும் நமக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க வக்கீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் செய்யாம கூட போகலாம் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது எல்லாமே நம்ம ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இதுக்குன்னே நிறைய லாயர்ஸ் இருக்காங்க அப்ப அங்க இன்ன அடிக்குதுன்னா ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ
ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு மெடிக்கல் டாக்டரா எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் அது சில நிறைய டாக்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு கூட இருக்கு ஆனா அவரு ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய் இருக்கு சும்மா நீங்க அப்ப நீங்க அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு கால் வழின்னு போனீங்கன்னா அவரு நீங்க உங்க மண்டில ஸ்கேன் பண்ண சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸ்கேன் எடுத்துறாரு நீங்க வேற ஏதோ ஒரு நோய்க்கு போனீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் போறாரு டேப்லெட் அது ஒரு மாத்திரையில கூட ஏதாவது மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒரு லிஸ்ட் போடுறாரு ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் கமிஷன் அப்ப இது எல்லா இடத்துலயும் கமிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மனிதர் பத்தி உயிரை பத்தி ஒரு புரிதல் கிடையாது அவருக்கு தேவை பணம் அப்ப இங்க ப்ரொபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்குதான்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய கொஸ்டின் அப்ப அந்த மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ற டீச்சர் நீங்க முடிச்சுட்டு போனா நீங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் சொல்லி தரணும் பண நோக்கத்திலே போனானா கண்டிப்பா அங்க ப்ரொபஷன் எத்திக் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனாலதான் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட் எது வேணா செய்யறான் நீங்க வெளில பாருங்க காசு கொடுத்தா என்ன வேலை செய்யிட்டு போயிட்டே இருக்கிறார் அப்ப எல்லா இடத்துலயும் என்ன குறைதுன்னு ப்ரொபஷனல் எத்திக் பத்தி யாரும் சொல்றதே கிடையாது வராரு பாடம் நடத்துறாரு சிலபஸ் முடிக்கிறாரு போயிட்டே இருக்கிறாரு அப்ப இது யாரு சொல்றது இந்த சமுதாயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்மளுடைய ரோல் ஆஸ் ஏ இன்ஜினியரா ஆஸ் டாக்டரா ஆஸ் லாயரா நம்ம எப்படி நம்ம சமுதாயத்துல வேலை செய்யணும்ன்றத யாரு சொல்றது டீச்சரா நான் தான் சொல்லணும் அப்ப நான் சொன்னா ப்ரொபஷனல் டீச்சர் ஒருவேளை நான் சொல்லாம போனா ஐ மீன் டீச்சர் அவ்வளவுதான் அப்ப ரெண்டுமே என் கையில தான் இருக்கு நான் டீச்சரா இருந்தாலும் இருக்கலாம் ப்ரொபஷனல் டீச்சராவும் இருக்கலாம் அப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த ஹானஸ்ட் அந்த ரியாலிட்டி இது ரெண்டு இல்லைன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து டீச்சர் இது ரெண்டும் கூட இருக்கும் போது ப்ரொபஷனல் டீச்சரா இருக்கிறீங்க இது இந்த ரோல் மாடல் நம்ம இப்போ அப்துல் கலாம் ரோல் மாடலா எடுத்துருக்கோம் அப்ப எப்ப அவரை ரோல் மாடல் எடுப்போம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை எக்ஸட்ரான்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா நீங்க ப்ரொபஷனல் டீச்சரா இருக்கணும் இது மட்டும் இருந்தா போதுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அனுபவத்துல கிடைக்கிறது அப்ப இந்த ரோல் ரோல் மாடல எப்ப எடுக்கிறோம்னா அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்பதான் நம்ம ஒரு மனிதரை ரோல் மாடலா எடுத்து இல்ல அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் மற்ற மனிதர்களை விட வேறுபட்டு இருந்திருக்கும் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அது பார்க்கறது ரசிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்பதான் நம்ம ரோல் மாடலா எடுப்போம் அப்ப அந்த ரோல் மாடலை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னா இது ரோல் மாடல் எல்லாம் இது அதுவான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு போட்டிருக்கேன் அவரு பே பேசுறாரு எப்படி நடக்கிறாரு எப்படி சாப்பிடுறாரு எப்படி தண்ணி குடிக்கிறாரு எப்படி தூங்குறாரு எப்படி பழகிறாரு இப்படி பல விதமான குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம ரோல் மாடலா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சரை எடுக்க முடியும் அப்ப ஒன்னு ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு ரோல் மாடலா எடுக்கிறானா மினிமம் ஒரு கொஞ்சம் குவாலிட்டிஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா நீங்க நீங்க எங்க வேலை போங்க ஹவு டு ஸ்பீக் சொன்னீங்கன்னா பாருங்க பேசுறாரு இப்போ ஒரு அப்துல் கலாம யாரையும் பேசுறாங்க சில தலைவர்கள் பேசும் போது சும்மா அப்படியே கவனிக்கிற மாதிரி இருக்குது சில பேர் பேசுனானா அவருக்கு என்ன பேசுறான்னு புரியல நமக்கு என்ன பேசுறான்னு புரியல ஓகே இப்போ இந்த ஹவு டு ஸ்பீக்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எஸ் கோதன் ராமன் அடிக்கடி சார் சொல்லுவாங்க அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த ஸ்பீக் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இவர் இருக்கிறார் நம்ம அனுமான் என்ன செய்யறாரு அயோத்திக்கு போறாரு சீதையை தேடிக்கிட்டு போறாங்க போயிட்டு கொஞ்ச நாள் அங்க அந்த பாலம் அது இதுன்னு அமைச்சிட்டு பல விதமான அங்க டான்ஸ் போட்டாரு அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு ராமனை தேடி வராரு செய்தி சொல்றதுக்காக வராரு அப்ப அவர் வரும்போது ராமன் எதிர்க்க நிக்கிறாரு அந்த ராமன் எதிர்க்க நின்னோடனே இவர் இந்த அனுமான் என்ன சொல்றாரு கண்டேன் சீதையை அப்படின்றாரு ஆக நீங்க ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் கண்டேன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு ஏன் இவர் போனான்னு அவருக்கு தெரியும் ராமருக்கு தெரியும் கண்டேன் முடிஞ்சு போச்சு சீதையை அப்படின்ற அப்ப கண்டேன்ற ஒரு வார்த்தையிலே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்து சீதையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா முடிக்கிறார் சீதையை கண்டேன் அவர் சொல்லல நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சீதையை அப்படின்னாலே ஓ என்னாச்சோ அப்படின்னு பதறுவார் அப்ப கண்டேன் நான் பாத்துட்டேன் யார சீதையை முடிஞ்சு போச்சு அப்படி நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் எப்படி பேசுன்றத ஸ்கிரிப்டா 
சுருக்கமா அழகா தெளிவா ஸ்வீட்டா இருக்கணும் நீங்க பேசுனீங்கன்னா இந்த லவர்ஸ் கூட எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வெயில உட்காந்து பேசிட்டே இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வேற டிராமா இருக்கலாம் ஆனா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசுறது நமக்கு புரிதலா இருக்கும் இன்னைக்கு டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான் தேவையில இடத்துல ஆக்டிவ் லிசனர் பேச லிசனர் மாதிரி ஏதோ கத்திட்டே இருக்கிறாங்க ஏன் கத்துறாங்கன்னு அவருக்குன்னு தெரியல ஏன் அவருக்கு என்ன செய்யறாங்க அவங்களுக்கு புரியல அப்ப நம்ம பேசுறது எப்படி பேசுறது அவங்க ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எப்படி நம்ம பேசுறது ஸ்கிரிப்டா சுருக்கமா ஸ்வீட்டா நல்லா படி நல்லா செய்யி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இன்னைக்கு ஒரு இப்ப நான் ஒண்ணு இல்ல இப்ப நான் அட்வைஸ் பண்ணணும் கேட்டா அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் வந்துருவாங்க லைன்ல நிப்பாங்க இந்த மொபைல் நான் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அமைதியா உட்காருங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா முடியாது அப்ப எல்லாரும் இன்னைக்கு எதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க பேசுறது ரெடியா இருக்காங்க யாரும் லிசன் ஆக்டிவ் லிசனா இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது கிடையாது நான் எங்க கிளாஸ்ல எப்போதே நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு மெடிடேஷன் கொடுப்பேன் அது அதுக்கப்புறம் தான் நான் கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அது என்னுடைய ஸ்டைல் அது இப்போ இல்லை நான் எப்போ அந்த ஆச்சரியலை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் பசங்களுக்கு அதை கொடு அந்த கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணணும் என்று சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொடுப்பேன் அப்ப நான் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுனா கொஞ்சம் ஒரு கண்ணை முடி சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் அடிச்சோம் பார்ப்பேன் ஒரு முப்பது பேர் கம்னா அழகாக கண்ணை முண்டி இருப்பான் ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருக்கான் இப்படி ஒன்றரை கண்ணால் அப்படி பார்ப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கான் அந்த பக்கத்துல கண்ணை முடி சீன்றான் எப்படி நான் சொல்லிருந்து தெரியல புரியல அவனுக்கு அவனுக்கு எப்படி கண்ணை முறுதுன்னு யாரும் சொல்லி தரல அவனுக்கு அதான் பிரச்சனை அவங்க வீட்லயும் சொல்லி தரல நம்ம ஸ்கூல்லயும் நம்ம சொல்லி தரல கண்ணை முன்ன சும்மா அப்படி கண்ணை முன்ன உட்கார தானே அமைதியான விஷயம் உனக்கு எப்படி கண்ணை முன்ன தெரியலனா இவன் என்ன சாதிக்க முடியும் இந்த சமூகத்துல என்ன செய்ய முடியும் சரி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா பேக்கல்டி அப்படி இருக்கிறமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் அன்னைக்கு போயிட்டு நண்பரே என்ன ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சிறப்பா போயிட்டு இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பட்டி பண்ற நடக்கிற நடுவர் மாதிரி ஆயிட்டேன் கொஞ்சம் மணி ஆச்சுன்னா பெல் அடிக்கிற மாதிரி ஆயிட்டா அதனாலதான் இந்த பெல் அடிக்கிறதே தவிர மத்தபடி உங்களுடைய தயாரிப்புல உங்களுடைய புரிதல்ல உங்களுடைய டெலிவரியில சிறப்பு ஏன்னா ஆக்சுவலா நான் பன்னெண்டு பத்துக்கு பெல் அடிச்சிருக்கணும் அதனால உங்களுக்கு உரையில மயங்கிருந்தால பன்னெண்டு முப்பதுக்கு பெல் அடிக்கிறேன் ஒருத்தாலே <laughs> 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 மொபைலோட தான் வண்டி ஓட்டி போறாரு ஒருத்த கால இவர் நல்லா போறாரு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தவங்க இழிச்சு விடுறாங்க அப்ப எப்படி நடக்கிறதுன்றது ஒரு மனிதன் உங்களை எடுத்துக்கணும்னா நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கு சும்மா ஆனந்தமா நடக்கணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறீங்கன்னா சும்மா அப்படி நடக்கணும் மொபைல் அளவு தீ போட்டு நடக்கணும் அது ரெடியா இருக்கிறாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது அது ஃபேக்கல்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் செய்யறனா வேற விஷயம் ஆனா நம்ம ஃபேக்கல்டியா ரோல் மாடலா நம்ம இருக்கணும்னா கொஞ்சம் அப்படி வித்தியாசமா வாழணும் தானே சும்மா ஒரு பஸ்ல போனா கொஞ்சம் அப்படி ஏற்காடு ரசிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஃபேக்கல்டி இருந்தாலும் காதல அதை வச்சுக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் அதை காதல வச்சு அப்ப நம்மள ஸ்டூடெண்ட் நம்மள பார்க்கும் போது அவனுக்குன்னா தோணுதுன்னா ஓஹோ நம்ம டிராவல் பண்ணும் போது கூட ஏதோ காதலை மாட்டிக்கிட்டு ஏதோ வீடியோ பார்த்துட்டு போறதோ நல்ல விஷயம் அவன் நினைச்சுக்கிறோம் அப்ப நிறைய விஷயங்கள் எப்படி பாக் பண்றீங்க எப்படி சாப்பிடுறீங்க முக்கியமானது இது எப்படி சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படியே அவரு மொபைல் அப்படி நோண்டிட்டே சாப்பிடறாரு இல்லைன்னா லேப்டாப்ல பேசிட்டே தான் சாப்பிடறாரு இந்த சாப்பாடுடைய புரிதல் உங்களுக்கு புரியணும்னா நீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா காட்டுல வீட்டுல கூட சென்னையில ஒரு டைம் அந்த வெள்ளம் வந்தப்ப எதே கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டாங்க மக்கள் அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம தள்ளப்படல அப்ப சாப்பாடு நம்ம முன்னாடி வந்தா அது கூப்பிட்டு சாப்பிட பழக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அமைதியா கீப் பாயிண்ட் ஆனா நீங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் நிறைய ஃபேக்கல்டி கேட்டுறேன் சார் சாப்பிடும் போது அப்படியே பேசிட்டே சாப்பிடுறீங்களே அப்படின்னா சார் சாப்பிடும் போது தான் சார் நமக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றார் எனக்கு புரியல மற்ற டைம்ல இல்லாத இன்ட்ராக்ஷன் சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டுட்டே பேசும் போது என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஹவு டு ஈட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு டாக்டர் கிட்ட நல்ல ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சாப்பிடும்
இது நம்ம மொபைல்ல பார்த்தோ இல்ல லேப்டாப்ல பார்த்து சாப்பிடுறோம்ல நோய் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்ப நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரை மாறுனா எப்படி நீங்க சாப்பிடுறது நீங்க தெரிஞ்சாதான் நீங்க உங்க பசங்களுக்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சரி நீங்க சொல்ல முடியும் எப்படி தண்ணி குடிக்கிறீங்க முக்கியமானது சோ எப்படி தூங்குறீங்கன்றது கூட முக்கியமானது ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் தெரியல இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம படுக்கிறோம் காலைல உயிரா எந்திருப்பேன் தெரியல ஆனா நான் இன்ன வரைக்கும் நல்லா படுத்திருக்கிறேன் சோ தூங்கும் போது ஒரு பிரேயர் இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்திலேயே வச்சிருக்கிறாரு அவர் ஃபேக்கல்ட்டா இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கலாம் அந்த மொபைல் விட்டுட்டு பிரிய முடியல அவரால் அவங்க மொபைல் பக்கத்துல தான் தூங்குறாரு காலை எழுந்தோடனே மொபைல தான் பாக்குறாரு அவர் சூரியனை பாக்குறது இல்லை மொபைல தான் பாக்குறாரு புரியல அப்ப நீங்க ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவீங்க உங்க பசங்களுக்கு சரி உங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சரி எப்போ எனக்கு தெரியலையோ எப்போ ஒரு டீச்சருக்கு அது நமக்கு புரியலையோ அப்ப நம்ம கண்டிப்பா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதை நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்ப ஒரு ரோல் மாடலா நம்ம இருக்கணும்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கணும் ஃபண்டமெண்டலா எப்படி சாப்பிடுறது எப்படி நடக்கிறது எப்படி பேசுறது எப்படி பழகிறது இப்படி எப்படி தண்ணி குடிக்கிறது இந்த விஷயங்கள் நமக்கு ஃபண்டமெண்டலா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஒரு மனிதனை ஆரோக்கியமா வளர்க்க முடியும் அப்பதான் இன்னைக்கு கொரோனால எல்லாருமே நான் டாக்டர் சொல்றாங்கன்னா உங்க ரத்த ஓட்டம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த நோய் உங்களை ஒண்ணு செய்யாதுன்றாங்க நீங்க எங்க வளர்ந்து இருக்க கொரோனாவில உங்க ரத்த ஓட்டம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களை ஒண்ணு செய்யாதுன்றாங்க அப்ப அந்த ரத்த ஓட்டம் கரெக்டா இருக்கணும்னா நம்மளுடைய இந்த ரத்த ஓட்டம் எங்கன்றது நம்ம சாப்பிடுற செயல் தண்ணி குடிக்கிற விதம் சாப்பிட்ற விதம் நம்ம தூங்குற விதம் அப்படி பல விதமா இருக்கு அது நீங்க ஒண்ணு டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனா டீச்சரா இருக்குன்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் தேவையா இருக்குது இது இருந்தா அவரு நம்ம சமுதாயத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணனா நம்ம எல்லாருமே டீச்சர் ப்ரொஃபஷனா டீச்சரா மாறதுக்கு சில குவாலிட்டிஸ் தேவைப்படுது அதுக்கு இதுக்கு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை கொஞ்சம் நம்ம மாத்தினா நம்ம சமுதாயத்தையே மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திருமலவேசன் சாருக்கும் அனைவருக்கும் என் நன்றியை சொல்லி என்னுடைய முடிவு செய்யறேன் ஆனா நான் எதா தப்பா பேசியிருந்தேன்னா தயவு செய்ய மன்னிச்சுட்டு நன்றி நன்றி உங்களுடைய இறுதி ஸ்லைடும் சூப்பரா இருக்கு தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் கோல்டன் டைம் நிஜமா எல்லாமே ஞாயிறு பொழுது எல்லாத்துக்குமே ஓய்வு பொழுது தான் நம்ம அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் என்னது அப்படின்னா அது வேலை செய்யறவங்க வேலை செய்யாதவங்க இருப்பு இது எல்லாருக்குமே என்னது அப்படின்னா ஓய்வு எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட ஞாயிறு பொழுது ஒரு ஓய்வு பொழுதா இருக்கு ஆனா இந்த ஞாயிறு பொழுது ஓய்வு பொழுது உங்க நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு தங்கமான ஒரு பொழுதா ஒரு பொழுது போகாத ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு பொழுதா மாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிஜமா எல்லாமே ஹாப்பி ஏன்னா ஒரு 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 ஏன்னா நீங்க உங்க வேலை பழு மற்றது எல்லாமே தெரியும் அதையும் தாண்டி இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் அதையும் தாண்டி இந்த சமுதாய சிற்பிகளுக்கு இது செய்தி சொல்ல வேண்டும் ஒரு சுய நானும் ஒரு ஆசன் என்ன நான் வெரிஃபை பண்றதுக்கோ இல்ல என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கோ நான் ஒரு தொகுத்து தொகுத்து ஏன்னா நெட்ல கிடைக்கிறதோ மற்ற கிடைக்கிறதுலயோ உள்ளார்ந்த விஷயம் கிடைக்காது எதை தேடனாலும் கிடைக்கும் ஆனா தேவையானது கிடைக்குமா அத பயிற்சி பண்ற மாதிரியான விஷயத்துக்கு கிடைக்குமா அதை ஏன் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி நான் நோக்கல ஒரு அழகான ஒரு ஒரு வெபினார் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய தங்கமான நேரத்துக்கு நன்றி உங்களுடைய அமைப்பு ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஆக்சுவலா நீங்க எப்படி பெஸ்ட் டீச்சர் குவாலிட்டி டீச்சரா எப்படி சொல்றீங்கன்னா நான் பண்ணும் போது ஒரு டிசிப்ளர் போட்டுறீங்க இந்த கதையில் வரும் பாத்திரங்கள் அணுகும் கற்பனையை யாரையும் மனதையும் புண்படுத்துவதல்ல அது வந்து எத்திக்ஸ் அது எத்திக்ஸ் எந்த படமா இருந்தாலும் சரி யாரோ ஒருத்தவங்க கிளைம் பண்ணலாம் அது மாதிரி உங்க உரையை பண்ணும் போது என்னுடைய புரிதலுக்கு என்னுடைய புரிதலுக்கு என்ன ஹலோ வணக்கம் இப்ப கூட வியூ கொஞ்சம் 
பயந்த உயிரோடு நினைக்கணும் இணைய இடையூறு ஆக்சுவலா உங்களோட உரையமைப்பு எந்த விஷயத்தையுமே இரண்டு வகையாக பண்ணலாம் நம்ம எப்படி பண்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய சாதாரண இருந்து சூப்பர் மோடிக்கு மாத்தது நம்மளுடைய அந்த சொல்லுவார் இல்லையா நீ சாதாவா இருக்க போறியா இல்ல சூப்பரா இருக்க போறியா சூப்பரா இருக்குன்னா நீ சூப்பரா அவன் செய்கைகளை மாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆச்சாரியாவுடைய நிறுவனர் அரவிந்த் சொல்லுவாரு மீனாரு நீ சூப்பர் மோடா சுமார் மோடா இல்ல சோம்பேறி மோடா சூப்பர் மோடா எல்லா மோடுமே நீ செயல் பண்ற செய்யற விஷயத்தை பொறுத்துதான் இருக்கு எல்லாருமே டீச்சர் தான் ஆனா நீ சுமார்ல இருந்து சூப்பரா மாறுறதுக்கான வழிமுறைகள் எதையும் இரண்டு வகையாக பண்ணலாம் நீங்க எப்படி பண்றீங்களோ அப்படிதான் ஒன்று எல்லாருமே நம்ம சூப்பரான டீச்சரா குவாலிட்டி டீச்சரா ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா மாறலான்ற மாதிரி உங்க அமைப்பு சூப்பரா இருந்தது எல்லாமே டீச்சர் தான் எதுக்கு டீச்சருடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் லிஸ்டியா மாறுது அந்த லிஸ்டி மாறக்கூடாது அப்ப எல்லாருக்குமான காமன் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நான் ஒரு டீச்சர் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் வந்து லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் நீங்க ஒரு டீச்சர் நீங்க ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க எல்லா டீச்சரும் லிஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஆனா எல்லா டீச்சருக்குள்ள காமனா இருக்கும் இல்லையா அதுதான் எவ்வளவு பேருக்கு ஓவர் லாப் ஆகுதோ அந்த ஓவர் லாப் தான் உண்மையான குவாலிட்டி அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு சாதா டீச்சர்னா என்ன ஹானஸ்டி கண்டிப்பா இருக்கும் ரியாலிட்டி கண்டிப்பா இருக்கும் நேர்மை உண்மையை தாண்டி பாட அறிவு கண்டிப்பா இருக்கும் தகவல் தொடர்பு கம்மியா இருக்கும் பாட நிறைவு நேரத்துக்கு முடிக்கிறது கரெக்டா இருக்கும் நேரத்துல வர்றது கரெக்டா இருக்கும் நடத்தும் விதம் டெலிவரி கரெக்டா இருக்குதுனா நீ சிட்டி டீச்சர் ஆனா இது கூட இல்லாதவே நிறைய டீச்சர் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ரெக்கர்மெண்ட்டை மீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கூட என்ன பண்றாங்க ஓ இதான் சூப்பர் குவாலிட்டியா அப்படின்னு நினைப்பாங்க இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் குவாலிட்டி தான் இதை தாண்டி என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து பாதியார்னா டெலிவரி பாயிண்ட்ல மட்டும் இல்லாம லேர்னரா லிசனரா கவனிக்கிற இடத்துல இருங்க புத்தகமோ நெட்டு முட்டு கத்துக்காக உங்களுக்கு இருக்கிற அறுபது மாணவர்களோ நூறு மாணவர்களோ இந்த கத்துக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க காது மட்டல திறந்துருங்க அங்க நீங்க லிசன் பண்ணுங்க அப்புறமா பசங்களுக்கு அழகா ரிப்ளை பண்ணுங்க அக்னாலஜ் பண்ணுங்க ரெஸ்பான்சிபிளா இருங்க ரிப்போர்ட்டா இருங்க ரிப்போர்ட்டபிளா இருங்க பொறுப்பா இருங்க பசங்கள்ட்ட சாரி கேட்கறதுக்கோ இல்ல தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கோ தயங்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அவங்க கற்றுக் கொடுக்கும்போது அவனும் ஆசானா தான் இருக்கிறான் வயசு வித்தியாச தவிர மத்தபடி அந்த நாலேஜ் என்றது ஷேரிங் தான் நீங்க சொல்ற இடத்துல இருக்கீங்க மத்தபடி கேட்கற இடத்துலயும் உங்க மனசை நீங்க மாத்திக்கணும் ஒரு டீச்சர் என்றது என்னது அப்படின்னா ஒரு நாலேஜ் டிரான்ஸ்மிட்டர் அந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன் போயிட்டு அவங்க ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மாற்றத்தை உருவாக்கணும் மாற்றத்தை உருவாக்கணும்னா ஒன் சைட் அறிவு கூடாது ரெண்டு வழி பாதையில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தொடர்பாடல் இருக்கணும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் அந்த புரிதல் மிஸ் ஆகிறது தான் அதனால வீட்டிலையும் சொல்லி பழகுங்க சாரிய வீட்டிலையும் சொல்லி பழகுங்க தேங்க்ஸ் அது எல்லாமே வார்த்தைகள் கிடையாது மருந்து அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த தொடர்ச்சி தொடர் கற்றல் தொடர் கவனிப்பு அந்த தொடர்பு அறுக்காத ஒரு தன்மை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு போகணும்னா கவுக்கணும் கவுத்தா தான் நிறைக்க முடியும்ன்ற ஒரு செய்தி எல்லாம் சொல்லி ஒரு தடை நீக்க ஒரு ஒரு வெபினாரா ஒரு புத்தாக்க ஒரு வெபினாரா ஒரு தங்கமான ஒரு வெபினாரா ஒரு புரிதலுக்கான வெபினாரா இது நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க நன்றி நாங்களும் இங்க இருக்க பார்வையாளர்களுமே அவங்கள ஒரு சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டு என்னென்னலாம் மிஸ் ஆகுதோ தப்பு கிடையாது நான் அலங்காரமா தான் இருக்கிறேன் உன்னை என்ன அலங்காரப்படுத்தலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் ஆட்படலாம் அது மாதிரி எங்களையும் இங்க இருக்கிற பாக்குறவங்களும் அவங்களே அலங்கரித்துக் கொள்வார்கள் நீங்க சொல்ல வார்த்தைகளை சேர்த்து எங்கெங்க மிஸ் ஆகுதோ அத சேர்த்துப்பாங்க எது எது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதோ அதை குறைச்சிப்பாங்க நல்ல மாணவர்களை நிலையான ஒரு எதிர்காலத்திற்காக நிலையான கல்வியை சமூக உணர்ச்சி சார்ந்த கல்வியை அறிவோடு சேர்ந்து கொடுத்தாதான் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற சவால்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் முறியடிக்க முடியும் எதிர்கால மாணவர்கள் வாழ வேண்டும் நம்ம எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய நோக்கம் என்னது அப்படின்னா இப்ப அப்பா அம்மா மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இப்ப ஆசிரியர்கள் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி எதிர்கால தலைமுறை வாழ்க்கையை மேனேஜ் பண்ணக்கூடாது அவங்க நிர்வகிக்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் அந்த வாழ்கிறதுக்கான அந்த செதுக்கும் அந்த சமுதாயத்தை செதுக்கும் சிற்பிகளாக ஆசிரியர் இருக்கிறார்கள் எந்த அவங்க சொன்னாரு பாத்தீங்களா முக்கோணம் தான் ஒண்ணு வந்து பள்ளி ஒண்ணு வந்து சமுதாயம் ஒன்னு ஒண்ணு வந்து நிறுவனம் கல்வி நிறுவனம் அந்த கல்வி நிறுவனத்துல தான் அறுபது சதவீத அந்த கற்றல் நிகழ்கிறது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பொறுப்பான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க டிசிப்ளோடு மாணவர்களுக்கு இறங்கி மாணவர்களுக்கு அனைத்து மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் தேவையை வேறுபடுது பாடம் ஒன்னா இருந்தா கூட தேவை வேறுபடுது ஆற்றல் வேறுபடுது அவனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் காமனா ஒரு ஒரு பயிற்சி முயற்சி போனா கூட இண்டிவிஜுவலாவும் பயிற்சி முயற்சியும் கொடுக்கும் போதுதான் ஒரு குவாலிட்டி டீச்சர் ஒரு ப்ரொபஷனல் டீச்சர் உருவாகிறாரு எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீச்சர் தான் எல்லா ஒருத்தருக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருதான் என்னது அப்படின்ன
ஒரு மாணவரிடம் எப்படி அதாவது ஒரு காலத்தில் ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை அப்படின்னு இருப்பாரு அந்த போய் பணிவிடை எல்லாம் செய்து அஹ் அந்த காலத்துல எல்லா பிராண கதைகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த குறுகுல வாசம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க அது மகாபாரதத்தில் ஆகட்டும் அல்லது ராமாயணத்தில் ஆகட்டும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இதிகாசங்கள் அதனால அதை சொல்றேன் ரெண்டு இதிகாசங்களுமே அப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு போய் அப்படியே ஒரு தொண்டு செய்து அப்படியே அவங்க குரு பத்திரிகளுக்கு தொண்டு செய்து குருவுக்கு தொண்டு செய்து ஒரு பயம் கலந்த மரியாதையோட இருந்தாதான் அவர்களுக்கு வந்து கல்விகள் சொல்லப்படும் இல்ல அப்படி சொல்லி த அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா பரசுராம இருக்க கர்ணன் கதையை உங்களுக்கு தெரியும் கர்ணன் வந்து ஒரு நல்ல இவர் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா இல்ல பரசுராமன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அவர் இல்லாம அதனாலதான் நீ உனக்கு எந்த நேரத்துல அந்த கல்வி பயன்பட வேண்டுமோ அப்போது அது உனக்கு கிடைக்காமல் போகட்டும்னு சாபத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு ஆசிரியர் அதனால ஆசிரியர் கிடையாது அதே மாதிரிதான் துரோணாச்சாரியார் இல்லையா பெருவரிலேயே வெட்டி கேட்கிறார் ஏகலைவன் சொல்லி கூட கொடுக்கல அவர் சொல்லி கொடுக்காம தானா கற்றுக்கொண்ட அந்த இளைஞனிட்ட இவை வந்து தன்னுடைய குருவை திஷின விட வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு பண்றாரு இப்ப நீங்க சொன்னது அது மாதிரி சீடர்களை இப்போது நான் பார்க்க முடியாது எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க இந்த காலத்துல பயம் கலந்த மரியாதையான மாணவர்களை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அன்பு கலந்த அன்பு கலந்த மரியாதை அவனிடமும் அவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறான் நாம் அவனிடம் எதிர்பார்த்தால் தான் இந்த காலத்துல ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சராக நாம் இருக்க முடியும் என்பதை ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம இருக்க முடியும் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிதான் ஒரு இஸ்லாத்துல கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க முகமது நபீட்ட ஒரு பொண்ணு பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்தாங்களாம் கூட்டிட்டு வந்து இந்த பிள்ளைக்கு வந்து நீங்க வந்து வந்து ஒரு இனிப்பு ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் இந்த இனிப்பு சாப்பிட்டுறது அவனை நிறுத்த கொஞ்சம் இப்ப சொல்லிக் கொடுங்க நபிகளே அப்படின்னு சொல்லும் போது நபிகள் சொன்னார இல்ல இல்ல இப்ப வேண்டாம் நீ கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட்டிட்டு பண்ணு இப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த கூட்டிட்டு வருது அந்த அம்மா அப்ப வந்து நபிகள் சொல்றாரு இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாதுப்பா நிறைய இனிப்பு சாப்பிடும் போது உள்ள உள்ள ரத்தத்துல வந்து அணுக்கள் குறையும் வந்து ஒன்னு நீ மெலிந்த தேகம் உடையவனா மாறுவா இவனுக்கு அந்த மாதிரி அப்படி எல்லாம் அறிவுரை பண்றாரு அந்த சிறுவனும் அதை கேட்டுக்கொண்டு சொல்றான் ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு மனதுல ஒரு வருத்தம் ஒன்னா நபி கிட்ட கேக்குறாங்க ஏயா போன வாரமே வந்தேனே இதே செய்தி நீ என்னுடைய குழந்தைக்கு சொல்லியிருக்கலாமே எதுக்கு என்ன தேவையில்லாம இன்னும் ஒரு வாரம் அவனை இனிப்பு சாப்பிட வச்சுட்டீங்க அது மட்டும் இல்ல என்னையும் வீணா அழைச்சிட்டீங்களேன்னு சொல்லும் போது நபிகள் சொன்னாரு நீ போன வாரம் வரும்போது நான் வந்து இனிப்பு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் நான் இனிப்பு சாப்பிட்டு கொண்டு எப்படி அந்த சிறுவன் இனிப்பு சாப்பிடாது என்று சொல்ல முடியும் அது மிகப்பெரிய தவறு அதனால இந்த ஒரு வாரம் நான் இனிப்பு சாப்பிடாமல் என்னை மாற்றிக்கொண்டு அதற்கு தகுந்தவனாக என்னை ஆக்கி கொண்டு நான் அறிவுரை சொல்லும் இடத்திற்கு வந்து அவனுக்கு அப்படித்தான் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க ரொம்ப அழகா பல எடுத்து உண்மை செய்திகள் அதுல யாரும் உங்களை மன்னிக்கவும் வேண்டாம் நீங்க மன்னிக்கிற நீங்க பேசவில்லை எல்லா இன்றைக்கு வேண்டும் ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு எந்த காரியத்தையும் நீங்க வந்து நல்ல அருமையாக சொன்னீர்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற பேச்சுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமலை வாசன் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் சொல்றேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான தேவை அற்புதமான இந்த ஏற்பாட்டை செய்த அற்புதங்களையும் பாராட்டி மக்களின் குறிப்பாக இன்றைய பேச்சாளர் திரு முனைவர் கந்தசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.
பெரும் மகிழ்ச்சிமா ஒரு பேராட்டல் பிறக்குது ஏன்னா இது எதுவுமே இது ஞாயிறு வேலையில எதையுமே புறக்கணிப்பில் தான் எல்லாருடைய மனமும் போராடும் இது விட்டுட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் பயணத்தின் போது கூட ஒரு சிறந்த ஆக்சுவலி அந்த ஆசிரியருடைய பிரதிபலிப்பு தான் நீங்க வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுடைய கருத்து ஒரு நிறைவையும் ஒரு உந்து சக்தியும் தருது ரொம்ப மகிழ்ச்சியுமா உங்கள் பயணம் இனிய பயணமாக அமையட்டும் இந்த பயணம் ஆசிரியர் பயணம் அனைவருக்கும் ஒரு இனிய பயணமாக இருக்கும் நன்றிமா கதசாமி சார் நீங்க மேடமுக்கு நன்றி ஏதாவது சொல்ல சொல்லலாம் நன்றி மேடம் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் பயந்துதான் இருந்தேன் அதை நான் எவ்வளவு அழகா சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி அழகா பொறுப்பான தலைப்பு நிறைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா பேசுகின்ற தலைப்பு கிடைக்கும் பொறுப்பான தலைப்பு கிடைக்கும் புரிதலுக்கான தலைப்பு கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பான தலைப்பு கிடைச்சிருக்கு அதை நீங்க பொறுப்பை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க இது ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணியோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஒரு ஒன் சைடா போயிருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் எல்லாரும் பேசிய லெசனர் ஆயிருப்பாங்க நீங்க இந்த டைம்ல நீங்க பொறுப்போட சேர்த்து உங்களை பொருத்தி பார்த்து அதற்கான தகவல்ல தனித்தனியா பிரிச்சு தனித்தனியா நீங்க மெனு கொடுக்குறதால ஒரே இலையில வந்து அறுசை இருந்தா கூட எல்லாத்தையும் ஒண்ணா கூட்டம்னா அது சரி வராது உப்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தது அந்த ஊர்கா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தது அந்த வரிசை முறை எந்த உணவு முதல் பரிமாற வேண்டும் அந்த வரிசை முறையும் உங்கள்கிட்ட இருந்தது அதனால வயிற்றுக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லாத ஒரு விருந்து மாறி உங்களுடைய வலையரங்கு ஒரு நிறைவான ஒரு வலையரங்கா அமைஞ்சிருக்கு நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது சில எதுக்கு நான் அப்படி சாப்பாடை பத்தி பேசிட்டே இருக்கேன்னா ஒண்ணு கிடையாது லைஃப்ல ரெண்டே ரெண்டு மெனு தான் நீ எந்த மெனுவா இருக்கிற எந்த மெனு ஆக போற இப்போ டீச்சர் எல்லா டீச்சரும் நான் சாதா மெனு சார் இல்ல நான் சூப்பர் மெனு சார் சாதா மெனு தான் லிஸ்ட் பட்டியல வச்சுக்கோ இல்லைன்னா இந்த மெனுக்கு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கடைசி ஒரு கைல சொல்லி பாருங்க எதுவும் இருவகையாக படுத்தலான்ற மாதிரி ரொம்ப நன்றி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்த கருத்தாளருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நன்றிம்மா ரொம்ப மகிழ்ச்சிம்மா பெரும் அடுத்த கருத்தாளருக்கு போக போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நிமிட ஒரு பாடல் ஆசிரியை ஆசிரியரை பெருமைப்படுத்தும் பாடல் ஆசிரியரை அப்ப என்ன பண்ணணும் நாமளே ஆசுவாசப்படுத்திக்கணும் நம்மளே நம்ம தட்டி கொடுத்துக்கணும் நம்மளே நம்ம உற்சாகமா இருக்கணும் அது நம்மளை பெருமைப்படுத்துவதற்காக ஒரு பாடல் மூன்று நிமிட பாடல் ஒரு சினிமா திரை மெட்டில தான் முத்துகணேஷ் ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் அதுக்கப்புறம் இரண்டு பேரும் தயாரா இருங்க அழகு தமிழ் ஊட்டி அறிவு சுடரு ஏற்றி வலிமை சக்தியாய் வாழும் ஆசிரியர்கள் வாழும் ஆசிரியர்கள் தாயும் தந்தை அடுத்து தாங்கி என்னை பிடித்து படிக்க சொன்னவர் பரிவாய் பார்த்து கொண்டவர் பரிவாய் பார்த்து கொண்டவர் அழகு தமிழ் ஊட்டி அறிவு சுடரு ஏற்றி வலிமை சக்தி வாழும் ஆசிரியர்கள் வாழும் ஆசிரியர்கள் கருணை சொரிந்தவர் கல்வி கண்ணை திறந்தவர் கண்ணை திறந்தவர் கலையும் இலக்கியம் தெரிய கற்று தந்தவர் கற்று தந்தவர் அப்துல் கலாம் போன்ற ஆற்றல் நிறைந்த மனிதனை அணுவி ஞானி ஆக்கி நாட்டில் அழகு பார்த்தவர் அப்துல் கலாம் போன்ற ஆற்றல் நிறைந்த மனிதனை அணுவி ஞானி ஆக்கி நாட்டில் அழகு பார்த்தவர் முதல் குடிமகனாக தொழிலதிபருமாக ஆசிரியர்கள் துணையே மிகவும் பெரியது அவர்கள் மேன்மையறியது அழகு தமிழ் ஊட்டி அறிவு சுடரு ஏற்றி வலிமை சக்தியாய் வாழும் ஆசிரியர்கள் வாழும் ஆசிரியர்கள் பாதையின் வெளிச்சம் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் பொறுமை அமைதியை நமக்கு சொன்ன அறிஞர்கள் சொன்ன அறிஞர்கள் நல்லொழுக்கம் நா வடக்கம் நாகரீகத்தை நமக்களித்த நன்றி மிகுந்த ஆசிரியர்கள் நல்லொழுக்கம் நா வடக்கம் நாகரீகத்தை நமக்களித்த நன்றி மிகுந்த ஆசிரியர்கள் 
அவர்கள் நினைவை நாமும் ஆயுள் வரை போற்ற ஆசிரியர்கள் தினமே உதயமானதே இங்கே உதயமானதே அழகு தமிழ் ஊட்டி அறிவு சுடர் ஏற்றி வலிமை சக்தியாய் வாழும் ஆசிரியர்கள் வாழும் ஆசிரியர்கள் தாயும் தந்தை அடுத்து தாங்கி என்னை பிடித்து படிக்க சொன்னவர் பரிவாய் பார்த்து கொண்டவர் பரிவாய் பார்த்து கொண்டவர் பரிவாய் பார்த்து கொண்டவர் நன்றி ஏற்றுக்கொள்ள எவ்வளவோ தொழில் தொழில் இருக்கையில் என்னைக்கும் எல்லாரையும் ஏற்றிவிட்டு கடைசி வரை ஏனியாகவே இருந்துவிடும் இந்த தொழிலை பெருமிதத்தோடு பெருமையாக ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிரிய ஜென்மங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ஏன்னா இந்த பணி நீங்க செய்யற பணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இந்த ஜென்மம் கிடையாது எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் இந்த இந்த பலன் உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால ஏதோ டைம்ல இந்த கொரோனா காலத்துல தொய்வு அடைந்துடாதீங்க நிஜமாலுமே நிறைய தனியார் கல்லூரி நிறுவனங்களும் சரி எல்லாத்திலும் சரி இப்ப ஆசிரியர்களுக்கான சூழல் ஒரு மாறி கிடக்கிற இந்த வேலையில இன்னும் கூட இந்த பணி ஆசிரிய பணி அதை நான் செவ்வனே செய்வேன் அப்படின்னு செஞ்சிட்டு இருக்க உலக ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிலை மாறும் எல்லாருக்குமான ஒரு நிலையை வந்து கடவுள் அளிப்பார் என்ன மறுபடியும் அடுத்தடுத்த தகவல்கள் ஓமைக்கிறான் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு தயங்காதீங்க தளராதீங்க நீங்க போங்க நமக்கான வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கற கடவுள் நமக்கான ரேஷன் கண்டிப்பா வச்சிருப்பாரு தயக்கம் இல்லாம நீங்க மாணும் வேலையே எப்படி நம்ம எப்படி பண்றோமோ அது மாதிரி பண்ணுங்க அடுத்த கருத்தாளர்ல போயிடலாம் அடுத்த கருத்தாளர் வணக்கம் வணக்கம்மா வருகைக்கும் கருத்து பகிர்ந்துக்கும் நன்றி அடுத்தது அடுத்த கருத்தாளர் ஒண்ணு இருவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருவர் பேசலாம் பள்ளியின் தாளாளரை சேர்த்து அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இது வந்து அடுத்த வார அஹ் உரையாளரை அறிமுகப்படுத்தும் நேரம் இது மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் நிகழ்வு வார வாரம் காலை பதினோரு மணிக்கு முதல்ல வெள்ளி சரி நாயில் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப வேலை பழு பணி எல்லாருமே அவங்க வேலை திரும்புறதால அந்த மூணு நாள் ஒரு நாளா மாறி ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் காலை பதினோரு மணிக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் மலையரங்கு திரு கே ராஜசேகர் அவர்கள் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சிங்காரப்பேட்டை நமக்கு பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு நீரின்றி அமையாது உலகு இப்ப பாருங்க ஒரு டைம்ல ஏந்திட்டு இருந்தோம் தண்ணி கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு இப்ப நம்ம தலைக்கு மேல தண்ணி போகுது பாக்குற இடம் எல்லாம் தண்ணி போகுது மறுபடியும் வெயில் வரும்போது வெயில் காய்தணும் பெய்யும் போது பெய்தணும் பாய் பெய்து காய்து பெய்து காய்ந்து வாழ்க்க போகுது அதை எப்படி சேவ் பண்றது ஒலியை சேவ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு லைட் கிடைக்கும் மழையை சேவ் பண்ணலாம் தண்ணி கிடைக்கும் ரெண்டுமே இறைவன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இறை இயற்கையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை முறைப்படுத்துதல் ஏதோ சிக்கல் இருக்கு அதனாலே ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு அந்த மழை நீர் எல்லாம் எப்படி நம்ம சேகரிக்கிறது அதை எப்படி மேலாண்மை பண்றது என்ற மாதிரி வள்ளுவர் சொன்ன வார்த்தையில இருந்து நீரின்றி அமையாது உலகு வென் வாட்டர் ஃபைல்ஸ் மழை பொய்த்தால் என்ன ஆகும் அதனால இது ஒரு அவேர்னஸ் அசரீரி மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப மாணவர்கள் இருக்கிறதால அடுத்த தலைமுறைக்கு அவங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கு ஆசிரியர்கள் இந்த தலைமைக்கு மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு சமுதாய பொறுப்பு இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு அந்த இயற்கையை எப்படி மேலாண்மை பண்றது நம்ம ஏற்கனவே அந்த பூமி சார்ந்து புவி சார்ந்து நிறைய தலைப்புகள் போச்சு இன்னைக்கு தண்ணி நம்ம கையில இருக்கு இந்த டைம்ல பேசினா இதுக்கப்புறம் போய் பெற மழையாச்சு நம்ம எப்படி காக்கிறது வீட்டுலயும் பொது இடத்துலயும் எப்படி எல்லாரும் முயற்சி செஞ்சு காக்கலான்ற நோக்கல வென் வாட்டர் ஃபைல்ஸ் நீரின்றி அமையாது உலகு மழை பொய்த்தால் என்ன ஆகும் அதை எப்படி எல்லாம் பண்ணணும்ன்ற மாதிரியான ஒரு நோக்கல நம்மளுக்கு முழுது முதலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் திரு கே ராஜசாகர் அவர்கள் சிங்காரப்பேட்டையில இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு இசைவு தெரிஞ்சிருக்காரு ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்த வாரம் மிகவும் முக்கியமான வாரம் ஏன்னா இனிமேல் நம்ம என்ன பண்றோம் இயற்கையை வந்து கட்டாயத்தின் பேர்லாச்சும் காக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கும் இனிமேல் அது புரிதல் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா அது அவ்வளவு சுடுது அவ்வளவு பெய்யுது எல்லாமே என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் சுருக்கா காட்டுது இயற்கை என்ன பண்ணது அப்படின்னா இருந்து இருந்து பார்த்தது நம்ம எதுவும் கேட்கல அதனால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா காட்டுது இதே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நோக்கில் அந்த வலையரங்கு தலைப்பு தீர்மானிக்கப்பட்டது ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்த கருத்தாளர் வணக்கம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இணையத்தில் அப்படி இணைந்து பேசலாம் பள்ளியின் தாளால் ஐயா அவர்கள் இருக்கீங்களா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா நான் வந்து மோகனா பேசுறேன் வணக்கம் பேசுங்க ஐயா கந்தசாமி ஐயாவோட பேச்சு அவருடைய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது 
நான் என்ன சொல்ல நினைச்சனோ அது மாதிரி தான் நானும் ஒரு ஆசிரியர் என்ற முறையில ரொம்ப 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 அழகா அதை முழுமையா அதை ரிசீவ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன என்ன சொன்னீங்களோ அது எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து நான் சொல்வது போல இருந்தது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு கிடைச்சது கண்டிப்பா மாணவர்களும் ஒரு ஆசிரியரோட இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னாரு ரொம்ப ஆக்டிவ் லிசனரா இருந்து நாங்க வந்து இத ரொம்ப நல்லா அதை உள்வாங்கிக்கிட்டோம் கண்டிப்பாங்க ஐயா நீங்க சொன்ன ஒரு இது இனிவரும் காலங்களில் அதை இன்னும் முழுமையா பயன்படுத்தி ஒரு சிறந்த ஆசிரியரா மாணவர்களை புரிந்து கொண்ட ஒரு நல்ல ஆசிரியர்களாக திகழ்வோம்னு இந்த நேரத்துல நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் உங்களுடைய உரை மிகச்சிறந்த சிறப்பா இருந்துச்சுங்க ஐயா நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் நன்றி நன்றிம்மா முடியும் போது ஒரு விஷயம் சொல்ல பாருங்கம்மா எப்படி கொய்வன் பானையை செய்யற மாதிரி கொஞ்சம் கவனம் செதறனா கூட அந்த மண்ணுடைய தன்மை மாறனா கூட கொஞ்சம் கவனம் மாறனா கூட பானை சட்டியா மாறலாம் சட்டி வேற மாதிரி பண்ணலாம் உருவம் எல்லாம் கூட கிடைக்கலாம் அதுல ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு கவனமா இருக்கணுமா அந்த ஒரு நினைத்த பானையை உருவாக்குவதற்கு குயவன் எவ்வளவு சிரத்தையும் கவனமும் செலுத்துவானோ அல்ல ஈடுபாடு ஈடுபாடும் செலுத்துவானோ அந்த அளவுக்கு செலுத்தி ஒரு ஆசிரியர்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் பணியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது மோகனாம் அவர்களுக்கு நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியுமா உங்களுடைய நீங்க இணைந்ததும் கருத்து சொன்னதும் உங்களுடைய பதில் இருக்கா கன்சாமி சார் மேடமுக்கு நன்றி 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 மேடம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா ரொம்ப 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 எக்ஸலண்டா இருந்தது சொல்ல வார்த்தை வார்த்தைகள் கிடையாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது இந்த இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் தான் நன்றி சொல்லணும் திருமலை வாசன் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய மிகுந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடுத்தது நிறைவான கருத்து யாரு வேணா சொல்லலாம் இணைப்புல இருந்துக்கிறவங்க எல்லாமே பேசலாம் ஒண்ணும் விருப்பப்பட்டவங்களாம் பேசலாம் நான் நேரத்திற்காக மட்டும்தான் ஒருவர் இருவன் சொல்லிட்டு தவிர மத்தபடி விதிவிலக்கு இருக்கு யாரு விருப்பப்பட்டாலும் ஒரு கருத்து சொல்லலாம் டீச்சரா இன்னும் நான் கருத்து ஆட் பண்ண போறேன் இல்ல இந்த நிகழ்வு குறித்த கருத்து சொல்ல போறேன் இல்ல எனக்கு முரண்பட்ட கருத்து இருக்கு அதை நான் என்ன பண்ணேன் டிஃபெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யாரும் எல்லாம் இணைந்து பேசலாம் இது பொதுத்தலம் பள்ளியின் தாளாளர் மோகனையா அவர்கள் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் கந்தசாமி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆஹ் ஐயா உங்களுடைய உரை மிகவும் சிறப்பா நல்லா இருந்தது சோ நீங்க கொடுக்கற ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சோ ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் அவங்க ஜஸ்ட் டீச்சரா இருந்தா கூட ஃபர்தரா எப்படி நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா ஆகுறது அப்படின்றத வந்துட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு ஒருத்தரும் அவங்க டீச்சர் நிலையில இருந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா எப்படி ஆகுறது அப்படின்றத அந்த நிலைக்கு எப்படி உயர்றது அப்படின்றத நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஐயா மிக்க மிக்க நன்றி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயா சோ நீங்க கொடுத்த ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் அத கேக்குறப்போ அதை அனலைஸ் பண்றப்போ ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு சோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் வந்துட்டு ஒரு மாணவன் கிட்ட எந்த ஒரு இது இல்லாம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சாரி அப்படின்ற ஒரு டானிக் ஒரு டேப்லெட் அது வந்துட்டு அவனை எந்த அளவுக்கு அந்த மாணவனை உயர்த்தது அப்படின்றதுக்கு பல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க ஒரு சாரி சொன்ன ஒரு விதமும் கோட் பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்க அந்த லைஃப்ல அடுத்த நிலைக்கு போறோம் டீச்சர் நீங்க தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் அப்படின்றத அவனா வந்து திரி உங்க கிட்ட உங்களை தேடி வந்து சார் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு வணக்கம் சார் அந்த டீச்சருடைய மனநிலை வணக்கம் சார் இணைப்பில் இடையூறு இருக்கு அதனாலும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்க நிறைவு மியூட்ல இருக்குங்க சார் தலையா மியூட்ல இருக்கு மியூட் அட்மிட் பண்ணுங்க எனக்கு நிஜமாலே மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் ஒரு கிடைக்கிற ஒரு வெபினார் ஏன்னா ஒரு டிஃபெண்டிங் டைட்டில் ஒரு தீசிஸ் மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆய்வு கருத்துக்கள்ல எந்த கேள்வி கேட்டாலும் டிஃபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் எல்லாருக்குமே தர்க்
எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரியான ஒரு ஒரு வெபினார் கொடுத்துருக்கீங்க ஐயா நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்களா தளால் ஐயா ஓகே சரி அது இணை இணை இடையோர் இப்போ இந்த நாளுக்காக நன்றி கந்தசாமி உங்களுடைய நிறைவு கருத்து நிறைவு கருத்து ஒண்ணு கிடையாது இப்போ ஒரு அப்துல் கலாம் அல்லது ராதாகிருஷ்ணன் சாரை பிறக்கும் போது சூப்பர் மேன் கிடையாது சாதாரண மனிதன் எப்போ ஒரு சூப்பர் மேன் மாறுறாங்கன்னா அவங்க என்ல அது மாதிரிதான் நான் ஒரு டீச்சரா இப்போ ஜாயின் பண்றேன் நான் ரிட்டர்ட் ஆகும் போது டீச்சரா ரிட்டர்ட் ஆகலாம் இல்ல ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா ரிட்டர்ட் ஆகலாம் அது என் கையில இருக்கு என்னுடைய என்னுடைய கையில இருக்குது அது எப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு அப்துல் கலாம் சாதா பிறந்து எப்படி சூப்பர் மேனா மாறி இறந்தாரோ அது மாதிரி நான் ரிட்டர்ட் ஆகும் போது நான் இப்போ ஒரு டீச்சரா ஜாயின் பண்ணிருக்கிறேன் எப்படி நான் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சரா ரிட்டர்ட் ஆகுறது அப்படி பார்த்தாங்கன்னா வேற எதுவுமே கன்ஃபியூஷன் கிடையாது கிடையாது இந்த புரிஞ்சு போச்சு எஸ் நன்றி நன்றி நிஜமாலுமே எனக்கு ஒரு நிறைவா இருக்கு எனக்கு நாம் கழித்த பொழுதுகள் இறைக்காக கல்விக்காக சமுதாயத்துக்காக நம்ம பேசின செய்திகள் அந்த ஆய்வுக்காக நம்ம பண்ண நிகழ்வுகள் எல்லாமே எனக்கு நீங்க இந்த வெபினார் கொடுக்கும் போது எல்லாமே நம்ம அந்த கம்யூனிகேட் பண்ண அந்த நாட்கள் பொழுதுள்ள நாட்கள் எல்லாமே எனக்கு வந்து வந்து போச்சு நன்றி நன்றி ரொம்ப உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இன்று ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்டா நம்மளுக்கு இந்த இணைப்புல இணைந்து ஒரு கருத்து கூறிய முனைவர் வேலம்பால் அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு நன்றி பள்ளியின் தாளாளர் ஐயா மோகன் அவர்களுக்கு சிறப்பு நன்றி மோகனா மேடம் அவர்களுக்கு சிறப்பு நன்றி தீபிகா மேடம் அவர்களுக்கு சிறப்பு நன்றி இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்க இன்னைக்கு இணைஞ்சிருந்தாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே சிறப்பு நன்றிகள் ஏன்னா அவங்க எதிர்காலாங்க ஏன்னா பை ப்ரொஃபஷனா டீச்சிங் எடுக்கலன்னா கூட அவங்க டீச்சர் தான் இல்லையா அதனால அதுங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இணையத்துல நேரடியா இணையாம நம்ம வலைவலை மூலயமா பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் இந்த குறிப்பிட்ட காணொலியே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது இருந்தாலும் அந்த மிஸ்டேக் கமிட் ஆகுது இல்லையா ஒரு புரிதல் இல்லாதல ஏதோ ஒரு சூழல் தான் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சூழ்நிலை கைதியாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் சூழ்நிலை எது வந்தா கூட நம்ம மாட்டிக்க கூடாதுன்றதுக்கு தான் இது மாதிரியான மேம்பாட்டு வலையறைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இது பெருவாரியான ஆசிரியர்களையும் எதிர்கால ஆசிரியர்களையும் பெற்றோர்களையும் இந்த நிகழ்வு அடைய வேண்டும் அதற்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பயன் பயனுள்ளதா மாத்துவாங்க இந்த நிகழ்வை அனைவருக்கும் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி இதுவரை பேசி உதவிய அனைத்து உரையாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பார்வையாளர்களுக்கு நன்றி பெற்றோர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைப்பாளர் முத்துகணேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி இத எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாம ஒரு ரெண்டு வருஷங்கள் நடத்தி கொடுத்துட்டு இருக்க பள்ளியின் தாளாளர் மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் அந்த குழுவுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றியும் வணக்கமும் நிஜமாலுமே இந்த தொடர் நிகழ்வை இன்னும் தொடர் நிகழ்வா மாறிக்கிட்டே போறதுக்கு இறைவன் அருள் புரிவார் இப்ப ஐயா இணைப்பு நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அவர் ஒரு நிமிடம் பேச்சோட நம்ம நிறைவு செய்யலாம் வணக்கம் ஐயா இணைப்பு சரியாடிச்சிங்களா வணக்கம் <laughs> 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 நன்றி சார் நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் எல்லா ஞாயிறு பொழுதும் ஒரு பயனுள்ள பொழுது எஸ் சார் நன்றி சார் நன்றி சார் மாத்திரத உரையாடல்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஏன்னா வெல்னஸ் ஏதோ ஒரு வெல்னஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது கண்டிப்பா ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த நிகழ்வுக்காக மறுபடியும் நான் தாளாளருக்கும் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் ஞாயிறு காலை பதினோரு மணிக்கு வென் வாட்டர் ஃபைல்ஸ் நீரின்றி அமையாத உலகு மழை போய்த்தால் என்ன ஆகும் இருக்கிற மழையை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும்ன்ற நோக்கில் பேச இசை தெரிஞ்சிருக்கிற ராயசேர் அவர்களோடு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சந்திக்க போகிறோம் ஒரு புதிய தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் உங்களுக்கு நன்றி கந்தசாமி நீங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பமும் நீங்களும் ஒன்றும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற வேண்டும் குன்றாத வளத்தை இறைவன் தர வேண்டும் உங்களுடைய பேச்சு உரை வந்து வீச்சா ஒன்றும் நிறைய மாணவர்களை உலகில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களையும் அடைய வேண்டும் அதற்கு எனது தனி சார்பாகவும் நண்பனாக இந்த பள்ளியின் சார்பாகவும் உங்களுடைய வெல்விஷர் என்ற முறையிலும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூட கவனிக்கிற ஆற்றல் அந்த திறன் தான் அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகும் அப்படி அவங்களுடைய நாளை எல்லாமே அந்த ஓய்வு நாளை எல்லாமே ஒரு பொழுது உள்ள நாளாக மாற்றி இணைந்து அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கம் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் காலை பதினோரு மணிக்கு டாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி நிகழ்வில் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நிகழ்வில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.